Okay, so recording process and Monte Amra Jeta Dek Boje, what an account is, uh, how it helps in recording process, uh, then debit credit. Amra Age class equation analysis Kurati, ask Amra debit credit Tashibo, Vashikat Shabubo. Normally Amra Jara accounting Janina, Tarokindo more or less at least eight Tamta Shunichi, debit credit. Okay, debit credit eight Tamta could be common. Eight minute to make to another key could check the callers Chama Munho Chapman the Kuno student of it. But there, our link same link. I don't think the problem. I don't think the problem. I after a jam double chitayata metasha the Jogos of Polish after the corporate group. Anyway, I'm the recording and part of the group. So I'm the debit credit, I'm the debit credit explain Kurba, among other etakabolo accounting and golden rule. So she golden rule Tamra de Go. Among other basic step in recording process, I'm the Kiba record Kurbo, she tamed explain Kurbo, then I'm the journal Kihobe, a journal contact a debit Kurbo contact a credit, Tarpots a laser, then trial balance. Tarmanaska mother can do Besh Kotabula step at the Amra. Uh, debit credit deck both journal deck both laser deck both then i'm posting uh, laser for posting jai body are a trial balance that man i'm not the ssc by hsc level it in the body that i could like a chapter the number shop gulu at chapter has come back over for a system will do along i'm not recording to i'm not going to put it so uh cook concentration i'm expect corvo among me uh after the request for budget to upload their uh more or less show by i'm not camera of core class niche তার মানে আপনি স্ক্রিনের সামনে আছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু রিকোয়েস্ট করব আপনি অবশ্যই যেন স্ক্রিনের সামনে থাকেন এবং ফুল টাইম যেন থাকেন ওকে তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে আর একটা ক্লাস মিস করা একটা পোরশন যদি মিস করেন আবারো বলছি প্রত্যেকটা কিন্তু কানেক্টেড আপনি যদি একটা মিস করেন পরের পার্ট কিছুই বুঝবেন না যেমন আগের ক্লাস যিনি করে নাই তার পক্ষে আজকে ডেবিট ক্রেডিট বোঝাটা ডিফিকাল্ট ওকে আবার আজকের ক্লাসটা যিনি করবে না তার জন্য এর পরের ক্লাসটা আবার ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটা ক্লাস কানেক্টেড সো আমরা রেকর্ডিংটাও দিয়ে দিব যেন আপনি পরবর্তীতে রিভিউ করতে পারেন আচ্ছা দেন আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাই যে আমরা ডেবিট ক্রেডিট বলতে কি বুঝি এখানে যেমন একটা সহজ ভাবে বলা হয়েছে ডেবিট বলতে বোঝাচ্ছে লেফট ক্রেডিট বলতে বোঝাচ্ছে রাইট ওকে সো লেফট রাইট এটাকে আমরা ডেবিট ক্রেডিট বলি বাংলায় টার্মটা আরো সুন্দর কেউ কেউ বলতে পারবেন ডেবিটের বাংলা কি আপনাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবেন ডেবিটের বাংলা ক্রেডিটের বাংলা বাংলাদেশ ব্যাংক Normally, shop jagay debit credit kore. So, the banana the banker ek bar ekta dekhe chilam debit mane a colon, a colon, a credit mane chhi b colon, a colon or b colon. Anyway, I'm the banana tam use kora thoro kani. I'm the debit credit te use korbo. Ito to sir English chhi beshi kothi nohe galo sir. Yeah, beshi kothi nohe galo. Irukum kicho tam thake je thoro na apna English easy, banana tam take to difficult. Anyway, ita odi thoro kicho na. I'm just apna thake jana no juno. I'm share kulla. So debit means ekhane jeta bojano chhi left, credit mane chhi right. Actually, debit credit. It is the am that ki bujai. Amma the je accounting and equation show kore chhi. Accounting and equation. Ekulo kothu toko increase decrease holo. Icha amra debit credit the bujai. Abar bolchi. Amma the je account gula chhi. Amra accounting and equation bolle chhi. Asset equal to liability plus owner's equity. So icha amne equation ta show kori. Abong owner's equity kam neera ke class mein breakdown kore chhi. Amra capital, amra revenue minus expense. Abar capital ashe tamna drawing stow adjust kori. তার মানে এই যে অ্যাকাউন্ট গুলো এই অ্যাকাউন্ট গুলোর ইনক্রিজ ডিক্রিজ টাই আমরা ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে আমরা एक्सप्लेन করি ওকে এই অ্যাকাউন্ট গুলোর ইনক্রিজ ডিক্রিজ টা আমরা ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে বুঝাই যেমন এখানে আপনি যদি দেখেন অ্যাসেট ইকুয়াল টু এল প্লাস ওই এটা আমার আমার নিজের হাতে লেখা 
एड करा तो ए इक्वल टू एल प्लस ओ वो इटे का हमने किमें भाग कर ची कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंस देन हमने ये एक्सपेंस टके हमने परबोटी ते लेफ्ट साइड है ब्रैकेट आगे तूले दिलम तूले दे लेफ्ट साइड नहीं आश्लम एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रिवेन्यू हमने ये आगे क्लास में बोले चिलम हमने जो भी ब्रॉडर हेड बोली एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनरशिप है हमने जो भी एक्सटेंडेड इक्वेशन बोली ताहले ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर अकोन क्यों के टेक आरेक टू ब्रेकडाउन करते पड़े इखन टेक आप धरे ड्राइंग्स तो देखा ते पड़े किंतु हमने जो भी मोटा दागे बोली हमने जो भी ब्रॉडर एस्पेक्टे बोली ताहले हमारे बेसिक इक्वेशन होते ह ड्रॉइंग्स टाके अपना बोलो तो कैपिटलेशन तो एडजस्ट कोरी अपने आला तो कोरे हो जो दे देखा न परबोर्टी तेरे एडजस्टमेंट ऑफ़ कैपिटलेशन दे जर कौन है अपना देर एको ना अपने अकाउंट बोलते पारे पास्टा अपना गोतो क्लास है बैलेंस शीट शो करें चल बैलेंस शीट की बैलेंस शीट एसेट ये माने होते हैं एक्सपेंस एक्सपेंस माने होते हैं बैय एसेट माने होते हैं शंपोर एल माने होते हैं लायबिलिटी लायबिलिटी में सोचते हैं दाय सी माने होते हैं कैपिटल आर माने होते हैं रिवेन्यू अखान अपना क्या शॉप की चीज़ इंदा करते हैं बिजनेस रिव्यू पॉइंट के जेट हम लोग बहुतों क्ल लाइबिलिटी होती है एक्सटर्नल पार्टी क्लेम और कैपिटल होती है ओनर क्लेम ओनर सिक्योरिटी तो एक्चुअली होती है ओनर डेट क्लेम अगर ओनर सिक्योरिटी पार्ट होती है एक्टर होती है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो रिवेन्यू और एक्सपेंस इट अम्म अम्म तू ले दिले एक्सपेंस तो जितना हमारे माइनस इट नेचर बोलते कि बोलते इंटीज डिक्टेशन जी नेचर का होगे डेबिट होगे क्रेडिट होगे शेड एक ही पैटर्न है माने आपने के दो इटे जिनिश मोने रखते होगे आपने पहले पार्ट तो देखें एसेट और एक्सपेंस जो भी नॉर्मल बैलेंस था के एक नॉर्मल बैलेंस की थोड़ा ना आपने एक तो बैंक के बैलें सैलरी थे कि आपने विड्रो को लेन माने बैंक के जो अकाउंट आ चाहिए थे अंदर को विड्रो को लेन तो लोग अपने टाका कोमेगा लो अखोन धोरे गोतो पौने रो दिने आज का कोतो तारी पुनीश तारी धोरे न अपने गोतो मास टाका पे चन इर मोदे अपना कोनो टाका आशन है बा इर मोदे कोनो टाका जायो नहीं तर मने एसेट अपुन एक्सपेंस इटे जितने नॉर्मल बैलेंस था के ताल की होगे इटे डेबिट होगे लायबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू ठीक रिवर्स ये गुले नॉर्मल बैलेंस होगे क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस बोलते ही कुछ है अब हम लोग क्लियर कोरी धोरे न अपना कैशर बैलेंस बैंकर बैलेंस अखों कैशर बैलेंस ऑप्शन में जोमा तीरिक तो उत्तलोर ताले शेटा आमदे डेबिट होते पड़े क्रेडिट होते पड़े हमरा बोलते हैं एसेट और एक्सपेंस एक दूसरे नेचर एक रोकों लाइबिलिटी कैपिटल डिवीज़न में एक तीन नेचर एक रोकों ओके जो भी आमदे नॉर्मल था के आर जो भी इंक्रीज डिक्रीज होए इंक्रीज डिक्रीज होले हमरा बोलते अकॉन्ट ए इक्वेशन ए ये तो देखा लाम ये ठेके बोला है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल जिसे अब बिगने शॉर्नो शूत्रो शॉर्नो शूत्रो गोल्डन रूल बोला है क्या नो कारण अल्टीमेट हम लोग डेबिट क्रेडिट तब बुझी डेबिट तक ही डेबिट जोखन हम लोग बोली तर माने होते हैं डेबिट होते क्रेडिट थे के � एक टे अकाउंट आते हैं जिको ने अकाउंट नेम होते पड़े डेबिट आते धरन दोष जाता है धरन अपने बैंक के टाका आते दोष जाता है बैंक के टाका आते दोष जाता है परबुर्ती ते इकन देखे तीन हजार टका चुला गलो तो ले अपना बैंक के जोखन टाका आते तो खोने इटे होचे डेबिट जोखन टाका चुला गलो क्रेडि� 
আমরা যখন ডেবিট বলি ডেবিট মানে হচ্ছে ক্রেডিট থেকে বেশি তাহলে এখন ডেবিটে কত আছে আঠারো হাজার ক্রেডিটে কত আছে তিন হাজার তাহলে এখন কত আছে নেট ব্যালেন্স পনেরো হাজার এই পনেরো হাজার টাকা এটাকে আমরা বলছি ডেবিট ব্যালেন্স এটাকে আমরা বলছি ডেবিট ব্যালেন্স এবং এখানে খুব সুন্দর করে বলা আছে ইফ ডেবিট আর গ্রেটার দেন ক্রেডিট মানে সহজ কথা হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স মানে হচ্ছে যদি ডেবিট ক্রেডিট থেকে বেশি হয় ক্রেডিট ব্যালেন্স মানে হচ্ছে যদি ক্রেডিট ডেবিট থেকে বেশি হয় মানে যেটা বেশি হবে সেটাই ব্যালেন্স ডেবিট বেশি আছে তাহলে ডেবিট ব্যালেন্স ক্রেডিট বেশি আছে তাহলে ক্রেডিট ব্যালেন্স আমাদের ব্যাংকের কথাই চিন্তা করেন যাদের ব্যাংক প্রত্যেকেরই আমার ধরো ব্যাংক ব্যালেন্স আছে ছোট হোক বড় হোক তো দেখবেন আপনার টাকা আসে আবার টাকা যায় রেগুলার রেগুলার আপনার আপডাউন হতে থাকে তাহলে এই ব্যালেন্সটাকে আমরা বলছি যদি আমাদের ডেবিটে বেশি থাকে ডেবিট ব্যালেন্স যদি ক্রেডিটে বেশি থাকে তাহলে ক্রেডিট ব্যালেন্স এবং আমরা আপনি এখানে দেখেন দশ আর আট কত আঠারো ক্রেডিট কত তিন তাহলে নেট ব্যালেন্স কত পনেরো হাজার আপনার এটিএম কার্ড আছে প্রত্যেকেরই এটিএম কার্ডটা একটু চিন্তা করে দেখেন এটিএম কার্ডে যখন টাকা তোলেন ব্যাংক থেকে তখন কি হয় ক্রেডিট হয় আপনি যখন টাকা জমা দেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তখন ডেবিট হয় তাহলে আপনার টাকা আছে ধরেন ইনিশিয়ালি আঠারো হাজার টাকা পরে তিন হাজার টাকা চলে গেল তার মানে এখন আপনার ব্যালেন্স আছে কত পনেরো হাজার টাকা আপনার ডেবিট ব্যালেন্স আছে এখন উল্টো করে যদি দেখি ইফ ডেবিটস আর গ্রেটার দেন ক্রেডিট দ্যাকাউন্ট উইল হ্যাভ এ ডেবিট ব্যালেন্স এটা তো আমরা শুরুতে বলেছি এখন ধরেন উল্টোটা যদি হয় উল্টোটা কি এখন ধরেন ক্রেডিট আছে কত টাকা তিন হাজার আর আট হাজার তাহলে ক্রেডিটে কত এগারো ডেবিটে কত দশ তার মানে ক্রেডিটটা বেশি আছে তাহলে ক্রেডিট কত বেশি আছে এক হাজার তার মানে এখন আপনার ব্যালেন্স হচ্ছে ক্রেডিট ব্যালেন্স আচ্ছা একটু আগে আমি বলেছিলাম হাতে লিখে ওই যে টাইপ করে যে অ্যাসেট আর এক্সপেন্স যদি ইনক্রিজ হয় ডেবিট যদি ডিক্রিজ হয় ক্রেডিট লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ ইনক্রিজ হলে ক্রেডিট ডিক্রিজ হলে ডেবিট অ্যাসেট আর এক্সপেন্স নর্মাল ব্যালেন্স ডেবিট লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ নর্মাল ব্যালেন্স ক্রেডিট আচ্ছা এখন এই জায়গাটাতে আমি একটু ফোকাস করব সবার এই জায়গাতে একটু কনসেন্ট্রেশন ড্র করছে অ্যাসেট আর এক্সপেন্স ধরেন আপনার কোনো কিছু বাড়েও নাই কমেও নাই ওটা যদি অ্যাসেট হয় অবশ্যই সেটা ডেবিট ব্যালেন্স হবে ডেবিট ব্যালেন্স হওয়া মানে কি ক্রেডিট থেকে বেশি হবে ওইটা যদি এক্সপেন্স হয় এটা কিন্তু মাইনাস না এটা আমি জাস্ট হাইফেন দিয়েছি এটা যদি এক্সপেন্স হয় তাহলে অবশ্যই সেটা ডেবিট ব্যালেন্স হবে ডেবিট ব্যালেন্স মানে হচ্ছে ক্রেডিট থেকে বেশি এখন আপনি যে কোনো অ্যাসেট বলেন ক্যাশ ক্যাশ দেখবেন অলওয়েজ ডেবিট ব্যালেন্স আপনি বলেন ইনভেন্টরি ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট ব্যালেন্স মানে যে কোনো অ্যাসেটের আইটেম যখনই আপনি বলবেন অবশ্যই সেটা ডেবিট ব্যালেন্স হবে যে কোনো এক্সপেন্সের ব্যালেন্স বলবেন যত ধরনের এক্সপেন্স আছে স্যালারি এক্সপেন্স রেন্ট এক্সপেন্স ইউটিলিটি এক্সপেন্স যত ধরনের এক্সপেন্স আছে সবই ডেবিট এখন আসে উল্টোটা খেয়াল করবেন এই দুইটাকে আমরা একসাথে রেখেছি যে ইকুয়েশন করলাম না এ প্লাস ই কেন রেখেছি এই দুইটার ন্যাচার একরকম অ্যাসেটের ন্যাচার যেটা এক্সপেন্সও তাই অ্যাসেটের কোন ব্যালেন্স ডেবিট ব্যালেন্স এক্সপেন্সের কোন ব্যালেন্স ডেবিট ব্যালেন্স যার কোনো এই দুইটাকে একসাথে রেখেছি এই তিনটার ন্যাচার আবার একরকম লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ ওইটা যদি লাইবিলিটি হয় ধরেন আপনি লোন নিলেন ব্যাংক লোন তাহলে এটা কি হবে ক্রেডিট ব্যালেন্স ব্যাংকের যদি আপনার টাকা জমা থাকে আপনার কি এটা ডেবিট ব্যালেন্স না মানে ব্যাংকে আপনার বেশি আছে কিন্তু ব্যাংক থেকে যদি বেশি নিয়ে আসেন জমা যা আছে তার থেকে যদি আপনি লোন বেশি নিয়ে আসেন তাহলে কি ক্রেডিট ব্যালেন্স তার মানে লাইবিলিটি এটা যদি নর্মাল ব্যালেন্স থাকে ক্রেডিট ক্যাপিটাল আপনি বিজনেসে টাকা দিলেন বিজনেসে চিন্তা করে দেখেন বিজনেসে ক্যাপিটাল বেড়ে গেছে ওকে যদি নর্মাল ব্যালেন্স থাকে ক্যাপিটালে নর্মাল ব্যালেন্স হবে ক্রেডিট রেভিনিউ নর্মাল ব্যালেন্স হবে ক্রেডিট এই তিনটা ন্যাচার একরকম এই তিনটাই আপনার ক্রেডিট নর্মাল ব্যালেন্স আবার বলছি নর্মাল ব্যালেন্স মানে হচ্ছে কোনো ইনক্রিজ নাই কোনো ডিক্রিজ নাই যা আছে তাই আপনি আরো সহজভাবে বলি গত ক্লাসে আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস এর লাস্ট লাইনে আমাদের টোটাল অ্যাসেট এর আন্ডারে ক্যাশ কত রিসিভেল কত ইকুইপমেন্ট কত এগুলো আমরা শো করেছিলাম লাইবিলিটি কত এই যে ধরেন আমাদের ট্রানজেকশন ধরেন জানুয়ারি মাসের শেষ জানুয়ারি মাসের শেষে যে ব্যালেন্সটা এই ব্যালেন্সটাই কি ফেব্রুয়ারি মাসের ওপেনিং ব্যালেন্স জানুয়ারি মাসের যেটা ক্লোজিং 
ফেব্রুয়ারি মাসে সেটা ওপেনিং তাহলে এই যে জানুয়ারি মাসের যে ব্যালেন্সটা এটাই কি ধরেন আমার নর্মাল ব্যালেন্স এই ব্যালেন্সটা অ্যাসেট যদি হয় এক্সপেন্স যদি হয় তাহলে হবে ডেবিট যদি লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ হয় যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে কি হবে ক্রেডিট নেক্সট পয়েন্ট অ্যাসেট আর এক্সপেন্স যদি ইনক্রিজ হয় ধরেন এটা অ্যাসেটও হতে পারে এক্সপেন্সও হতে পারে যদি ইনক্রিজ হয় তাহলে কি হবে ডেবিট যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে ক্রেডিট আবার বলছি অ্যাসেট বেড়ে গেল এখন কিভাবে বাড়তে পারে ধরেন আপনার ক্যাশ ব্যালেন্স বেড়ে গেল ব্যাংক ব্যালেন্স বেড়ে গেল যদি বেড়ে যায় যে অ্যাকাউন্টটা বাড়বে ওটা যদি অ্যাসেট হয় ওই অ্যাসেটের অ্যাকাউন্টটা ডেবিট করবেন ধরেন অ্যাসেটের কোন টাইমটা বাড়লো ক্যাশ বাড়লো তাহলে আপনাকে করতে হবে ক্যাশ ডেবিট যদি এক্সপেন্স হয় যে এক্সপেন্স হবে ওই এক্সপেন্সটা ডেবিট করবেন ধরেন স্যালারি এক্সপেন্স বেড়ে গেল তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ইউটিলিটি এক্সপেন্স বেড়ে গেল তাহলে ইউটিলিটি এক্সপেন্স ডেবিট কিন্তু যদি অ্যাকাউন্টটা যদি কমে যায় ধরেন ক্যাশের টাকা চলে গেল মানে খুব সুন্দর করে বলি বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট অ্যাকচুয়ালি বাড়লে বলতে একটু এক মিনিট টাইম দিলাম এটা দেখেন কোনটা বাড়লে ডেবিট হয় কোনটা কমলে ক্রেডিট হয় এইটা আপনার শুধু এখন দেখলেই হবে না মাথায় এটা বিল্ট ইন হতে হবে মাথায় যদি এটা বিল্ট ইন হয় ব্রেনে যদি বিল্ট ইন হয় তাহলে আপনি আমি যখন ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস যাব তখন বলবো এটা কি বাড়লো না কমলো আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা বেড়েছে তাহলে কোনটা বেড়েছে অ্যাসেট বেড়েছে না এক্সপেন্স বেড়েছে যদি বলেন অ্যাসেট বেড়েছে তাহলে কি করতে হবে ওই অ্যাকাউন্টটাকে ডেবিট করবেন যদি লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ হয় তাহলে এটা কি বেড়েছে না কমেছে যদি বেড়ে যায় তাহলে ওই অ্যাকাউন্টটাকে ক্রেডিট করবেন যদি কমে যায় তাহলে ডেবিট খেয়াল রাখতে হবে অ্যাসেট আর এক্সপেন্স যা বাড়লে এটাকে ডেবিট করতেছি এই তিনটার ক্ষেত্রে উল্টোটা করতেছি এটা বাড়লে ডেবিট এটা কমলে ক্রেডিট এটুকু একটু একটা মিনিট দেখেন কোনটা বাড়লে ডেবিট হবে কোনটা কমলে ক্রেডিট হবে হিসাব খুব সিম্পল এটা যদি অ্যাসেট হয় এক্সপেন্স হয় তাহলে এই দুইটার ন্যাচার একরকম অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট এক্সপেন্স বাড়লে ডেবিট আমার কাস্টমার মুভমেন্ট খেয়াল করেন অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট এক্সপেন্স বাড়লে ডেবিট অ্যাসেট যদি কমে যায় ক্রেডিট এক্সপেন্স কমলে ক্রেডিট শেষ একটা স্টেপ আর লাইবিলিটি ক্যাপিটাল ঠিক তার উল্টোটা আগেটা যেমন বাড়লে ডেবিট হতো এখন বাড়লে কি হবে ক্রেডিট আর আগে যেমন এটা ছিল কি ডিক্রিজ হলে ক্রেডিট এখন হচ্ছে ডিক্রিজ হলে ডেবিট লাইবিলিটি যদি ডিক্রিজ হয় ডেবিট লাইবিলিটি ডিক্রিজ হবে কিভাবে ধরেন পেমেন্ট করে দিলেন পেমেন্ট করে দিলেন লাইবিলিটি ধরেন আপনি লোন নিয়েছিলেন পেমেন্ট করে দিলেন তাহলে লাইবিলিটি কি কমে গেল না ধরেন আপনি আপনার ফ্যামিলি থেকে বা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা লোন নিলেন যখন লোন নিয়েছেন তখন ক্যাশ টাকা বেড়ে গেছে ধরেন অ্যাসেট বেড়ে গেল আর একটা কি বেড়েছে যখন লোন নিয়েছেন তখন লাইবিলিটি বেড়েছিল লাইবিলিটি বাড়লে কি ক্রেডিট ইনক্রিজ করলে ক্রেডিট যখন পেমেন্ট করে দিবেন যখন পেমেন্ট করে দিবেন তখন লাইবিলিটি কমে গেল লাইবিলিটি কমে গেল লাইবিলিটি কমলে তখন কি করতে হবে ডিক্রিজ ডিক্রিজ মানে হচ্ছে ডেবিট লাইবিলিটি যদি যেহেতু কমে গেল লাইবিলিটি ডেবিট পেমেন্ট করে দিচ্ছেন ক্যাশ চলে গেল ক্যাশ চলে অ্যাসেট চলে গেল অ্যাসেটের মধ্যে কোনটা ক্যাশ ক্যাশ চলে গেলে কি ক্রেডিট খেয়াল রাখবেন আমরা যখন ডেবিট ক্রেডিট করব একটাকে করি ডেবিট আর একটা অ্যাকাউন্টকে করি ক্রেডিট একটাকে ডেবিট আর একটা অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট ডেবিট যে অ্যামাউন্ট করবো সম পরিমাণ ক্রেডিট হবে ডেবিট যদি দশ হাজার করি ক্রেডিট করবো দশ হাজার ডেবিট যদি বিশ হাজার করি টোটাল ক্রেডিট করব বিশ হাজার মানে ডেবিট অলওয়েজ ইকুয়ালস ক্রেডিট এটা বলা আছে দেখেন রেকর্ডিং ডান বাই ডেবিটিং ক্রেডিটিং মানে আমরা যখন এই যে আগে ক্লাস ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি আজকে আমরা ডেবিট ক্রেডিট করব একটা অ্যাকাউন্টকে করব ডেবিট আর একটা অ্যাকাউন্টকে করব ক্রেডিট এবং ডেবিট অলওয়েজ কি হবে ক্রেডিট হবে 
এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে ডেবিট অলওয়েজ কি হবে ক্রেডিট ডেবিট যদি 20000 হয় তাহলে ক্রেডিট কি হবে 20000 ডেবিট 50000 হলে ক্রেডিট 50000 কারণ আপনি যদি এরকম করেন যে ডেবিট করলেন 100 টাকা ক্রেডিট করলেন 110 তাহলে বুঝতে হবে ভুল করেছেন কোথাও ডেবিট অলওয়েজ ইকুয়ালস ক্রেডিট হবে বা ক্রেডিট অলওয়েজ ইকুয়ালস ডেবিট যেভাবেই বলেন অলওয়েজ আমার কি থাকবে ইকুয়াল এবং আমরা একটু দেখি একটু স্লাইডে যাই তারপর আপনাদের কোশ্চেনটা একটু নিব একটু পরে নিচ্ছি সো আমাদের এখানে আমরা যে জিনিসটা বললাম নরমাল ব্যালেন্স অ্যাসেট আর এক্সপেন্স এই দুটার এক রকম কি হবে ডেবিট লায়াবিলিটি ওনারশিপ ইটি রেভিনিউ নরমাল ব্যালেন্স কি হবে ক্রেডিট নরমাল ব্যালেন্স কি হবে ক্রেডিট অ্যাসেট বেড়ে গেছে তাহলে কি হবে ডেবিট অ্যাসেট কমে গেছে ওই যে বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট এক্সপেন্স বেড়ে গেছে ডেবিট এক্সপেন্স কমে গেছে ক্রেডিট আর যদি নরমাল ব্যালেন্স হয় অ্যাসেট কোন ব্যালেন্স হবে ডেবিট এই যে অ্যাসেটে ডেবিট ব্যালেন্স নরমাল ব্যালেন্স ডেবিট নরমাল মানে বাড়েও নাই কমেও নাই যাচ্ছে তাই তাহলে কোন ব্যালেন্স হবে অলওয়েজ ডেবিট ব্যালেন্স অ্যাসেট যদি হয় তাহলে ডেবিট ব্যালেন্স হবে এক্সপেন্স যদি হয় ডেবিট ব্যালেন্স হবে লায়াবিলিটি যদি হয় বেড়ে গেলে কি ক্রেডিট কমে গেলে ডেবিট ঠিক তার উল্টোটা দেখেন এটা বেড়ে গেলে ডেবিট এটা বেড়ে গেলে ক্রেডিট কমে গেলে ডেবিট উল্টোটা ওনার সিকিউরিটি বা ক্যাপিটাল বেড়ে গেলে ক্রেডিট বেড়ে গেলে ক্রেডিট রেভিনিউ বেড়ে গেলে ক্রেডিট এই তিনটা ন্যাচার এক রকম দেখেন লায়াবিলিটি বেড়ে গেলে ক্রেডিট ওনার সিকিউরিটি বেড়ে গেলে ক্রেডিট রেভিনিউ বেড়ে গেলে ক্রেডিট লায়াবিলিটি ডিক্রিজ হলে ডেবিট ওনার সিকিউরিটি ডিক্রিজ হলে ডেবিট রেভিনিউ ডিক্রিজ হলে ডেবিট এইবার আমাকে বলেন আমি একটা এক্সট্রা করে জিজ্ঞাসা করি রেভিনিউ যদি কমে যায় কি হবে একটু রেসপন্স করেন ডেবিটাল মাইক্রোফোন একটু অফ করে দিলাম যেহেতু একটু নয়েজ আসছে সো এখন একটু চিন্তা করে দেখেন যে পয়েন্ট গুলো বললাম আপনারা প্রত্যেকটা রাইট অ্যান্সার দিয়েছেন কেন কারণ আমার স্ক্রিনের সামনে আমি সব শো করেছি ওকে এখন আপনি এটা মাথায় নিয়েই বলেন অথবা দেখেই বলেন এটা এই মুহূর্তে আপনি করতে পেরেছেন কিন্তু একটু পরে আমরা যখন এক একটা ট্রানজেকশন যখন আসবে তখন এটা আমাদের প্রত্যেকটা সাথে সাথে অ্যানালাইসিস করতে হবে আর খুব সহজ হচ্ছে আপনার যে কোনো ট্রানজেকশন এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের মধ্যেই থাকবে যে কোনো ট্রানজেকশন এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের মধ্যেই থাকবে এর বাইরে কোনো ট্রানজেকশন নাই অ্যাসেট হবে নাহলে এক্সপেন্স হবে না হলে লায়াবিলিটি না হলে ইকুইটি না হলে রেভিনিউ একটা না একটার মধ্যে হবেই আর খেয়াল রাখবেন একটা ডেবিট হবে আর একটা কি হবে मेजर कर मेजर मास्टर्स कर কেউ কেউ এম ফিলও করে তাদেরকে মাঝে মধ্যে আমি ভাইভা বোর্ডে একটা কোশ্চেন করি সিম্পল কোশ্চেন এমন একটা ট্রানজেকশনের উদাহরণ দিতে মানে এমন একটা লেনদেনের বলতে আগে ক্লাস আমরা নয়টার দেখেছি এমন একটা উদাহরণ দিতে যেখানে আমার অ্যাসেট বাড়বে যেখানে আমার অ্যাসেট বাড়বে লাইবিলিটি কমবে আবার খেয়াল করেন এমন একটা উদাহরণ দিতে যেখানে অ্যাসেট বাড়বে লাইবিলিটি কমবে সাথে সাথে স্টুডেন্টরা এক একটা ট্রানজেকশন বলতে থাকে এইটা হবে ওইটা হবে অ্যাকচুয়ালি কোনো ট্রানজেকশনই হবে না কেন কারণ অ্যাসেট বাড়লে কি হবে ডেবিট লাইবিলিটি কমলে কি হবে ডেবিট তাহলে কি হলো দুইটাই ডেবিট হলো দুই ডেবিট কখনো পসিবল না দুই ক্রেডিট কখনো পসিবল না তাহলে এটা হবেই না এই ধরনের কোনো ট্রানজেকশন নাই কি হতে হবে একটা ডেবিট আর একটা কি হতে হবে ক্রেডিট একটা ক্রেডিট হলে আরেকটা কি হতে হবে ডেবিট দুইটা ডেবিট হতে পারে দুইটা ডেবিট হতে পারে বাট সম পরিমাণ কি হবে ক্রেডিট হবে কিন্তু দুইটাই ডেবিট দুইটাই ক্রেডিট আর কিছু নাই এটা হবে না ইম্পসিবল 
লেনদেন বা ট্রানজাকশন খোঁজারই দরকার নাই ওকে এটা মাঝে মধ্যে দেখা যায় অনেকে ভালো ভালো স্টুডেন্ট সিজিপিএ কিন্তু এই বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে না যাদের বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার সে হিসেব করে আচ্ছা অ্যাসেট বাড়লে কি হবে ডেবিট লাইবিলিটি যদি কমে তাহলে কি হবে ডেবিট ও আচ্ছা দুইটাই ডেবিট না দুইটা ডেবিট তো পসিবল না সে উত্তরটা দিতে পারে যে হ্যাঁ আসলে এই ধরনের কোনো ট্রানজাকশন নাই কিন্তু যে এই কনসেপ্টটা যার কাছে নাই সে হিসেব করে এটা বলে পেমেন্ট করা হলো এই উদাহরণ এক একজন এক একটা উদাহরণ দেয় আসলে কোনো উদাহরণই আসবে না আমি বুঝাতে পারলাম তো এই জিনিসটাও আপনারা ধরেন অ্যাকাউন্টিং এ আপনারা মেজর না অনেকেরই হ্যাঁ তারপরে ধরেন আপনারা যদি এখন সামনে অ্যাকাউন্টিং এ যিনি মেজর করেছে তাকে পাল্টা কোশ্চেন আপনি করতে পারেন এটা তো আমি একটা সিম্পল एग्जांपल দিয়ে বুঝালাম আপনি যে আগে আপনি যে ট্রানজাকশনটা তো হচ্ছে না দুইটা ডেবিট ধরে এটা কি ওই যে আমাদের গ্যাপের যে রুলসটা আছে সেটার জন্য হচ্ছে না নাকি অ্যাকচুয়ালি অন্য কোন রুলসের কারণে এটা হচ্ছে না এই ধরনের ট্রানজাকশন এক্সিস্টেন্স নাই কারণ আপনাকে তো ওই যে বললাম অ্যাকাউন্টিং এর গোল্ডেন রুল বলেছি না একটু আগে হিসাব বিজ্ঞানের স্বর্ণসূত্র এটাই হচ্ছে সেই স্বর্ণসূত্র ওকে এই সূত্রের বাইরে যাবে না আর এই সূত্রের বাইরে হওয়া পসিবল না আপনি মিলিয়ে দেখেন না অ্যাসেট ডেবিট লাইবিলিটি ডেবিট ওকে আপনি যে কোনো আপনি ট্রানজাকশন দেখতে পারেন দুইটা ডেবিট কোনো ভাবেই পসিবল না আপনি ট্রানজাকশন এরকম খুঁজেই পাবেন না নেভার এভার আবার দেখেন অ্যাসেট কমলো আমি যদি আবার আরেকটা एग्जांपल দিয়ে বলি অ্যাসেট কমলো অ্যাসেট কমলে কি ক্রেডিট লাইবিলিটি বাড়লো হবে দুইটা ক্রেডিট বললাম কোনো ট্রানজাকশন হবে হবে না কিন্তু যদি আমি এভাবে বলি এভাবে বলি অ্যাসেট কমলো অ্যাসেট কমলো লাইবিলিটি কমলো বাড়বে না লাইবিলিটি কমলো লাইবিলিটি কমলে কি ডেবিট অ্যাসেট কমলে কি ক্রেডিট তাহলে এটা পসিবল একটা ডেবিট হলো একটা ক্রেডিট হলো দুইটা ক্রেডিট যদি বলি নট পসিবল নট পসিবল আসেন আমরা একটু মিলিয়ে দেখি এই যে আমরা যে ট্রানজাকশনটা বললাম এবার একটু মিলিয়ে দেখি আচ্ছা এখানে এই জিনিসটাই আপনাকে বেশ কয়েকবার করে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আর ওই যে ধরেন একটু আগে আমরা ডেবিট ক্রেডিটটা দেখলাম কোনটা বাড়লে কি হবে কোনটা কমলে কি হবে আবারও এখানে আরেকভাবে দেখানো হচ্ছে অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট মানে এই জিনিসটা ব্রেইনে নিতে হবে আবারও বলছি আপনি মুখস্থ না আপনাকে যখনই এটা বলা হবে আপনার মাথা যেন সাথে সাথে কাজ করে কমে যায় তাহলে কি হবে ডেবিট অ্যাসেট আর এক্সপেন্স আবার খেয়াল করেন অ্যাসেট আর এক্সপেন্স বাড়লে ডেবিট আর বাকি তিনটা হচ্ছে বাড়লে সরি বাড়লে না কমলে কমলে ডেবিট আপনি যেভাবে এটা মেমোরাইজ করতে পারেন এটা মেমোরাইজ করাটা ইম্পর্টেন্ট আবার বলছি এটা সফটওয়্যারে সফটওয়্যার যেমন সবকিছু বিল্ট ইন করে দেয় কাস্টমাইজ করে দেয় আপনাকে এটা কাস্টমাইজ করতে হবে আচ্ছা এইবার এটার অ্যান্সার কি হবে বলেন ডেবিট বলতে কি বুঝায় কোনটাকে আমরা ডেবিট বলবো অ্যান্সার ডি হবে স্যার সি হবে স্যার সি ডেবিট হচ্ছে না ঠিক আছে কিন্তু আমরা ডেবিট চাচ্ছি ডেবিট শুড এক্সিড ক্রেডিট 
অ্যাসেটের ডেবিট ব্যালেন্স যখন আমরা বলি ডেবিট অলওয়েজ কি করবে ক্রেডিট থেকে বেশি হবে লায়াবিলিটি যখন বলি রিভিনিউ যখন বলি এগুলা কি হবে ডেবিট থেকে বেশি হবে এগুলা ক্রেডিট ব্যালেন্স ক্রেডিট ব্যালেন্স কেন কারণ এগুলা ডেবিট থেকে বেশি হবে নরমাল ব্যালেন্স ইজ অন দা ইনক্রিজ সাইড সেটা বোঝা ডিফিকাল্ট এবার আমরা একটা একটা করে চলে আসি এটা কি হবে কোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট ব্যালেন্স হবে আমরা কিন্তু আগে বলে আসছি কোনটা নরমাল ব্যালেন্স কি হবে ক্যাপিটাল ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা রং ডেবিট <laughs> Expense con balance, debit balance, drawings, drawings to actually kyal koren, amra adjust korpo kisha shate capital is shate, capital con balance, credit balance, drawing kulle capital kume jai, drawing kulle capital kume jai, so actually ito habe, apna capital le kya amra reduce kochi, capital reduce kona mani ki kona, capital reduce kona mani chhe debit hoa, amani answer is D, jita apna rona ke right answer diya chha, okay. একসাথে বলছি লাইবিলিটি বেড়ে গেলে কি ক্রেডিট কমে গেলে ডেবিট ক্যাপিটাল বেড়ে গেলে ক্রেডিট কমে গেলে ডেবিট এই তিনটা সেম নেচার দেন হচ্ছে রিভিনিউ বেড়ে গেলে কি ক্রেডিট কমে গেলে ডেবিট আচ্ছা এখানে আরেকটা যেটা বলেছিলাম ক্যাপিটালের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমরা ড্রয়িং স্টাইল অ্যাডজাস্ট করি এখানে ড্রয়িং স্টাইল যদি আপনি নেন ড্রয়িং স্টাইল যদি আলাদা করে দেখাতে চান সেটাও দেখাতে পারেন মানে ওনার্সিপ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চারটা কম্পোনেন্ট আমরা শো করেছি তিনটা ক্যাপিটাল রিভিনিউ এক্সপেন্স কারণ এখানে ড্রয়িংটাকে আপনি চাইলে সেপারেটলি দেখাতে পারেন না দেখালেও সমস্যা নাই ড্রয়িংটা অ্যাকচুয়ালি এখন করেন বা পরে করেন এই ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে তো ড্রয়িং যদি হয় ড্রয়িং যদি বেড়ে যায় তাহলে ড্রয়িং যদি বেড়ে যায় মানে কি ক্যাপিটাল কমে যাওয়া ক্যাপিটাল কমে গেলে কি ডেবিট ওকে ক্যাপিটাল কমে গেলে ডেবিট সো এখানে ডেবিট করা হচ্ছে ড্রয়িং বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ডেবিট হওয়া ড্রয়িং কমে যাওয়া ড্রয়িং যদি কমে যায় তাহলে ক্রেডিট সো ইকুয়েশন মাস্ট বি ইন ব্যালেন্স আফটার এভরি ট্রানজাকশন ইকুয়েশন সব সময় কি হবে ইকুয়াল হবে এভরি ডেবিট देयर মাস্ট বি এ ক্রেডিট প্রত্যেকটা ডেবিটের জন্য কি থাকবে একটা ক্রেডিট থাকবে স্যার ওনার্স ড্রয়িং কি ক্লিয়ার হতে পারে না প্রত্যেকটা ক্রেডিটের জন্য একটা ডেবিট থাকবে আচ্ছা ড্রয়িংসটা দুই ভাবে আমি এক্সপ্লেইন করি ধরে নেন ড্রয়িংস নাই ড্রয়িংস নাই ক্যাপিটাল আছে ক্যাপিটাল বললে কি করবেন ক্রেডিট ক্যাপিটাল যদি কমে যায় ডেবিট এখন আপনি চিন্তা করেন আপনি বিজনেসে নতুন করে এক লাখ টাকা কন্ট্রিবিউট করলেন বিজনেসে নতুন করে এক লাখ টাকা দিলেন তাহলে ক্যাপিটাল কি বাড়বে না কমবে এক লাখ টাকা দিলেন তাহলে ক্যাপিটাল বাড়বে ক্যাপিটাল বাড়লে কি করবেন ক্রেডিট আচ্ছা এখন ধরেন ক্যাপিটাল কমবে কেন যদি আপনি টাকা আবার নিয়ে আসেন ধরেন এক লাখ টাকা দিয়ে বিশ হাজার টাকা নিয়ে আসলেন তাহলে ক্যাপিটাল কি হবে কমে যাবে ক্যাপিটাল কমে গেলে কি করবেন ডেবিট কমে গেলে ডেবিট এই যে কমে গেলে কমে গেলে ডেবিট এখন আপনি এটা ক্যাপিটাল নামে করতে চাচ্ছেন না ড্রয়িংস এর নামে করতে চাচ্ছেন তাহলে কি হবে যদি ড্রয়িং করেন ড্রয়িং থেকে বেড়ে গেল বিজনেস এর দিক থেকে একটু চিন্তা করেন তো ড্রয়িং করলে আসলে বিজনেস এর এটা কি ক্যাপিটাল তো কমে যাচ্ছে ক্যাপিটাল কমে যাচ্ছে সো আপনি ক্যাপিটাল নামে ডেবিট করতে পারেন 
কিন্তু আপনি যদি ক্যাপিটাল নামে না করেন আরেকটা করতে পারেন ড্রয়িং বিজনেস এর দিক থেকে একটু চিন্তা করেন তো এটা ড্রয়িংটা কি আপনি উত্তোলন করে নিয়ে আসছেন এটা বিজনেস এর ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সপেন্স বিজনেস এর ভিউ পয়েন্ট থেকে চিন্তা করেন তো বিজনেস এর এটা কি আপনি টাকা দিয়ে আবার নিয়ে আসলেন তাহলে বিজনেস এর এক্সপেন্স এক্সপেন্স এর ম্যাচআপ যদি করেন তাহলে এটা কি বেড়ে গেলে ডেবিট কমে গেলে ক্রেডিট মানে ড্রয়িং যদি করেন ড্রয়িং তে এটাকে আমরা ইনিশিয়ালি ধরেন এক্সপেন্স হিসেবে যদি দেখাই যদি এক্সপেন্স এর হেডে দেখাচ্ছি না ক্যাপিটাল এর সাথে মাইনাস করে দেখাচ্ছি ড্রয়িংটাকে বেড়ে গেলে করছি ডেবিট কমে গেলে ক্রেডিট আপনি চাইলে আলাদা করে দেখাতে পারেন এইভাবে দেখাতে পারেন অথবা ক্যাপিটাল এর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন কারণটা কি খেয়াল করেন ড্রয়িং যখন ডেবিট করি ধরেন আপনার ক্যাপিটাল হচ্ছে এক লাখ দশ হাজার ক্যাপিটাল হচ্ছে এক লাখ দশ হাজার আপনি এক লাখ দশ হাজার টাকা দিলেন ক্রেডিট হলো কত টাকা এক লাখ দশ হাজার দশ হাজার টাকা নিয়ে আসলেন ড্রয়িং দেখালেন কত দশ হাজার এখন আমাকে বলেন আপনার ক্যাপিটাল এর নেট ব্যালেন্স কত এক লাখ কারণ ক্যাপিটাল কত এক লাখ দশ ড্রয়িং কত দশ হাজার ক্যাপিটাল দিয়েছিলেন এক লাখ দশ দশ হাজার টাকা নিয়ে আসলেন তাহলে এখন রিমেনিং ব্যালেন্স কত আপনার ক্যাপিটাল এক লাখ টাকা তাহলে ব্যালেন্সটা থাকবে কত এক লাখ এখন আপনি ড্রয়িং যদি দুই ভাবে শো করবেন আমি একটু স্লাইড একটু টাইপ করে দেখাই তাহলে আর একটু বুঝতে সুবিধা হবে এক হচ্ছে ক্যাপিটাল দিয়ে যদি করেন তাহলে ক্যাপিটাল ডেবিট করতে পারেন ক্যাশ ক্রেডিট করতে পারেন ধরেন আপনি ড্রয়িং করলেন মানে উত্তোলন করে নিয়ে আসলেন তাহলে কি ক্যাপিটাল কমে যাবে না ক্যাপিটাল কমে গেলে কি ডেবিট আমি ক্যাপিটাল ডেবিট করলাম বিজনেস থেকে টাকা নিয়ে আসলেন এক দশ হাজার টাকা তাহলে বিজনেস এর টাকা চলে গেল কত দশ হাজার তো ডেবিট করলাম দশ হাজার ক্রেডিট করলাম দশ হাজার এখন এটা হচ্ছে একটা সলিউশন যদি আপনি ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্ট করেন যদি আপনি ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্ট না করেন তাহলে কি করবেন ওর ড্রয়িং ড্রয়িংস ডেবিট করেন ডেবিট কে সংক্ষেপে ডি আর লিখতে পারি এই ডি আর মানে ডক্টরেট না ওকে এই ডি আর মানে হচ্ছে ফুল স্টপ দিয়ে এটা হচ্ছে ডেবিট ড্রয়িং করতে পারেন ডেবিট ক্যাশ করতে পারেন ক্রেডিট ধরেন আমরা দশ হাজার টাকা এই রাইট সাইডে দেখাই এটাকে আমরা একটু রাইট সাইডে দেখাই ওকে তাহলে দেখেন এই যে আমরা ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ টাকা চলে গেছে বিজনেস থেকে এখানেও ক্যাশ ক্রেডিট যেটাই করেন তার মানে এটাতে প্রবলেম নাই হ্যাঁ ক্যাশ চলে গেল এখন দুই ভাবে করতে পারেন আপনি যদি ক্যাপিটাল নামে করেন তাহলে ক্যাপিটাল ডেবিট দশ হাজার একটা শুনে বেশি আসছে ক্যাপিটাল ডেবিট করতে পারেন দশ হাজার ক্যাপিটাল না করলে ধরেন ডেবিট করছেন দশ হাজার এটা কি নামে করছেন ক্যাপিটাল আর এখানে কি নামে করছেন এখানেও ডেবিট করছেন দশ হাজার বাট এখানে নামটা হচ্ছে ড্রয়িংস ড্রয়িংস করলে পরবর্তীতে আবার কি করতে হবে এটা এখন না এটা পরবর্তীতে অ্যাডজাস্ট করতে হবে পরবর্তীতে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাপিটাল নামে যদি করেন ডেবিট দশ হাজার তাহলে একটা ট্রানজেকশন এ শেষ কিন্তু ড্রয়িং নামে যদি করেন ড্রয়িং প্রথমে দেখালেন দশ হাজার ক্যাশ করলেন দশ হাজার আমরা যেমন যারা বিজনেস ম্যাথ করি বা শুধু ম্যাথমেটিক্স করি আমরা কি করি ইকুয়েশনে রাইট সাইড লেফট সাইড আমরা কাটাকাটি করি অ্যাকাউন্টিং এ এইভাবে কাটাকাটি করার সুযোগ নাই আপনাকে যদি কাটাকাটি করতে হয় তাহলে করতে হবে ডেবিট কে ক্রেডিট করতে হবে ক্রেডিট কে ডেবিট করতে হবে তো ড্রয়িংস আপনার ডেবিট ছিল কত টাকা দশ হাজার টাকা ড্রয়িংস কে এখন আপনি ক্রেডিট করে দেন তাহলে ডেবিট কত দশ হাজার ক্রেডিট কত দশ হাজার ব্যালেন্স কত জিরো মানে ডেবিট দশ হাজার ক্রেডিট দশ হাজার ব্যালেন্স কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল ড্রয়িংস মানে ড্রয়িংস হয়ে গেল জিরো থাকলো কি ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এই দুইটাকে যদি আমি একসাথে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটাই হবে প্রথম ট্রানজেকশনটা হবে জার্নালটা আমি যদি প্রথমটা যাই তাহলে পরের আর মানে একটা ট্রানজেকশনে অ্যানাফ আমি যদি সেকেন্ডটাতে যাই তাহলে আমাকে শুরুতে দিতে হবে এইটা আর পরবর্তীতে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি লাগবে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি দিতে হবে এইটা আলটিমেটলি এই দুইটা যদি একসাথে দেখান তাহলে এটাই আসবে প্রথমটাই আসবে এখন আপনি যেটা দেখান আপনি এটাও দেখাতে পারেন এটাও দেখাতে পারেন বাট এটা দেখাতে পরবর্তীতে আবার এই অ্যাডজাস্টমেন্ট আসবে ঘুরে ফিরে এক এই জায়গাতেই আসবেন ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এই কারণে আমরা সহজভাবে বলি কমপ্লেক্সিটি অ্যাভয়েড করার জন্য যে আপনি ড্রয়িং যদি করা হয় আপনি জাস্ট ড্রয়িংটা আপনি 
ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্ট করেন ক্যাপিটাল কমে যাবে আর সিম্পল হিসাব আপনি ব্যবসা টাকা দিলেন ক্যাপিটাল বাড়লো টাকা নিয়ে আসলেন ক্যাপিটাল কমে গেল ব্যাপারটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য খুব ইজি হয় আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখি নেক্সট পার্ট তার মানে আমরা ডেবিট ক্রেডিট আমরা মোটামুটি দেখলাম হ্যাঁ আর একটা বিজনেসের যখন আমরা আমরা রেকর্ড করি ওকে প্রত্যেকটা রেকর্ডের পিছনে আমাদের কিছু ইভিডেন্স থাকে কিছু ডকুমেন্ট থাকে ধরেন আপনি যখন কারোর সাথে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন করবেন যে কোনো ধরনের এটা ফ্যামিলি মেম্বার যদি হয় ভাই বোনও হয় আমি তাও বলবো সেক্ষেত্রেও যদি কোনো ট্রানজাকশন করেন আপনি ইভিডেন্স হিসেবে আপনি মানে কিছু ইভিডেন্স রাখবেন আদারওয়াইজ কি হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন যে কেউ পরবর্তীতে অস্বীকার করতে পারে বাইরের পার্টি করতে পারে আপনি যার সাথে লেনদেন করবেন যে কেউ যে কোনো সময় অস্বীকার করতে পারে এই কারণে কি দরকার এই কারণে ডকুমেন্ট দরকার এই ডকুমেন্টটা কি হতে পারে এই ডকুমেন্টটাকে আমরা এক এক সময় এক একটা বলি ধরেন আপনি একটা চাও যদি খান রেস্টুরেন্টে গিয়ে অনেক সময় একটা ভাউচার করে নিতে পারেন এই ভাউচার যদি দেয় এটা কিন্তু একটা কি এটা একটা ডকুমেন্ট যে হ্যাঁ আমি এটা হয়েছে বা এই চা খেয়েছে বা রেস্টুরেন্টে এত টাকা খেয়েছে এটার বিল তাহলে কি হবে এটা এটা ডকুমেন্টেড ডকুমেন্টেড মানে এটা অথেন্টিক আবার ফলস ডকুমেন্ট তৈরি করা যায় এখন ফলস ডকুমেন্ট আমরা চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু প্রডিউস করতে পারি ওইটাও প্রোটেক্ট করতে হবে যে যেন কোনো ফলস ডকুমেন্ট যেন না হয় ওকে আর ফলস ডকুমেন্ট কখন করে মানুষ ফলস ডকুমেন্ট করে বেনিফিট নেওয়ার জন্য দুই নাম্বারি করার জন্য এক্সট্রা টাকা নেওয়ার জন্য ওকে এটা আপনি যাচাই বাছাই করলে কোনটা যে জেনুইন আর কোনটা ফলস এটা আপনি বুঝে যাবেন যে কারোর সাথে আমি কিছু পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে শেয়ার করি মানে আমার পার্সোনাল না মানে আপনাদের যে কোনো ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আপনারা কম বেশি সবাই জানেন বোঝেন আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ব্যাংকের আপনি ধরেন কাউকে ক্যাশ টাকা দিতে পারেন ক্যাশ টাকা দিলে আপনি আর আমার ট্রানজাকশন হ্যাঁ আপনার সাথে আমার ট্রানজাকশন ধরেন একটা পর্যায়ে কি আমি ক্যাশ টাকা ধরেন এক লাখ টাকা আদান প্রদান হলো এখন এমন হইতে পারে এক লাখ টাকা আমি আপনাকে দিলাম বা আপনি আমাকে দিলেন আজকে দিলাম পরবর্তীতে আপনি অস্বীকার করতে পারেন আমি কোনো টাকা দিই নাই বা আমি কোনো টাকা পাই নাই যে কেউ অস্বীকার করতে পারে এইটার জন্য কি করতে হয় লিখিত করতে হয় বা একটা ডকুমেন্টের থাকতে হয় ধরেন আমি যদি ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করি আমার ব্যাংক থেকে আপনার ব্যাংক এখন ব্যাংকের মাধ্যমে যখন পেমেন্ট হবে নিশ্চয়ই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার আগে আমার ব্যাংকের ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়া লেগেছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড থেকে শুরু করে আর তিন নাম্বার সহ এইসব তথ্য আমাকে দেওয়া লেগেছে এই তথ্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে ওইটার মাধ্যমে তো আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন আছে আমি যাকে পেমেন্ট করবো তাকেও যদি ব্যাংকের মাধ্যমে পেমেন্ট করি তাহলে কি হবে ওকে তারও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি করি তাহলে একটা ডকুমেন্ট হয়ে গেল আপনি মুখে যতই অস্বীকার করেন ব্যাংকের স্টেটমেন্ট তুললেই কিন্তু সব তথ্য চলে আসবে তার অ্যাকাউন্ট থেকে কোন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে ব্যাংক কিন্তু আমার আপনার কিন্তু মানে রং ইনফরমেশন দিবে না ব্যাংক কিন্তু রাইট ইনফরমেশন দিবে যদি হয়ে থাকে ট্রানজাকশন তাহলে ঠিকই এটা দিবে তো মুখে যে কেউ যে কোনো কিছু অস্বীকার করতে পারে আপনি দেখবেন যে কোনো বিশেষ করে অনেক সময় আমরা দেখি এটা একটু অফ দা রেকর্ড বলি এটা একটু হয়তো শুনতে একটু অড লাগতে পারে বলেছেন এটা হয়তো আমরা অনেকে জানি না বা বুঝি না বুঝতেও পারি না বাট আমার যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের সব সময় ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করা তো বিজনেস ডকুমেন্ট যদি হয় তাহলে সেলস স্লিপ চেক বিল ক্যাশ রেজিস্টার প্রোভাইড ইভিডেন্স অফ দা ট্রানজাকশন ওকে তো যখনই যখনই কোনো প্রবলেম হবে সাথে সাথে আপনার এই ইভিডেন্স গুলো কালেক্ট করা হয় ইভেন আপনি দেখবেন যখনই কোনো করাপশন হয় দেখবেন দুদক তারা কি করে এনবিআর তারা যেটা করে আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা সিজ করে কেন কারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই ধরেন মানুষ যাই রাখে ক্যাশ টাকা হয়তো বাড়িতে খুব কম রাখে বা বেশি রাখে না বেশিরভাগই সেফটি সিকিউরিটির জন্য মানুষজন রাখে ব্যাংকে বিভিন্ন ব্যাংকে রাখে ওকে এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যদি সিজ করা যায় বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য জানা যায় তাহলে অনেক সময় কে কত টাকা ইনক্রিজ ডিক্রিজ হয়েছে এটা অটোমেটিক্যালি বের হয়ে আসে আচ্ছা সো রেকর্ডিং প্রসেস আমাদের এখানে বলা হচ্ছে প্রথমে আমরা অ্যানালাইসিস ট্রানজাকশন রেকর্ডিং প্রসেস এন্টার ট্রানজাকশন ইন দ্য জার্নাল এবং এই জার্নাল থেকে পরবর্তীতে আমরা লেজার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবো এখন জার্নালটা কি আমরা নেক্সট স্টেপে চলে যাই আমাদের জার্নাল এখন এই জার্নালের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে বুকস অফ অরিজিনাল এন্ট্রি বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি হ্যাঁ এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলছি জার্নালে জেনারেল লেজার অরিজিনাল এন্ট্রি বলতে আমরা জার্নালটাকে বুঝে না অ্যাকচুয়ালি আমরা লেজারটাকে বুঝাই আমাদের দুইটা স্টেপ প্রথম হচ্ছে জার্নাল তারপর হচ্ছে লেজার তো আমরা এখন আগে দেখাচ্ছি জার্নাল
আপনি দেখবেন লাইব্রেরিতে বই যদি ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেয়া থাকে আপনার ওই বইটা খোঁজাটা খুব ইজি কিন্তু যদি ক্যাটাগরি করে দেয়া না থাকে তাহলে আপনার ওই বই খুঁজে পাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট যে কোনো কিছুই ধরেন খড়ের মধ্যে আমরা বাংলায় একটা টার্ম ইউজ করি খড়ের মধ্যে সুচ খোঁজা এইটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট হ্যাঁ খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আপনি যদি ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার ফলো করেন ধরেন আপনি দুই সালের একটা রেকর্ড করলেন খাতা করলেন দুই হাজার বিশ দুই হাজার ভাগ করেন বারো মাসের জন্য বারোটা এরপর যদি ডেট ওয়াইজ করেন তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো ইভিডেন্স কি হওয়া যায় এগুলো বের করাটা ইজি হয়ে যায় অনেক সময় দেখবেন বিভিন্ন বিল্ডিং এর নিচে সিকিউরিটি গার্ড ওকে বিভিন্ন সময় তারা রেজিস্টার খাতা নিয়ে বসে কেন কে আসলো কে গেল যে মানুষটা ধরেন ভিজিটার আসলো তার ভিজিটরের তথ্য দেওয়া থাকে সে কয়টা এন্টার করলো কখন সে আউট হয়ে যাচ্ছে এরপর একটা কার্ড দিয়ে তাকে এন্ট্রি দেয় তার মানে কি যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে ওই রেকর্ডটা দেখতে পারে যে ওখানে ওই তথ্য গুলা ঠিক আছে না ভুল আছে হ্যাঁ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য রেকর্ডিং প্রসেস ডিসক্লোজ দ্য কমপ্লিট ইফেক্ট অফ ট্রানজাকশন আমরা কমপ্লিট ইফেক্টটা দেখাই এখানে প্রোভাইডেড ক্রোনোলজিক্যাল রেকর্ড অফ ট্রানজাকশন ক্রোনোলজিক্যাল আমরা রেকর্ড দেখি Uh, helps to prevent or locate error because the debit and credit amounts can be easily compared. So, we have an error in which we have a debit and credit match. We have an equation analysis which is asset equal to liability plus owner's equity. We have to understand that we have to understand that we have to understand that the asset is always equal to liability plus owner's equity. If it is equal, it will be equal. If it is not equal, it will be equal. It will be equal. তো এই যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে বুঝতে হবে কোনো আপনি এরর হয়েছে এখন ওই এররটাও আইডেন্টিফাই করার জন্য অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে এটা দেখতে হবে যে টেবিল ক্রেডিট ঠিক আছে কিনা এবার আসি আমাদের জার্নালের ফরমে জার্নালটা কি এখানে যেমন আমি আপনাকে একটা দেখাই জার্নাল হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট প্রত্যেকটাই আমরা স্টেটমেন্ট বলছি এখানে একটা কলাম থাকবে ডেট একটা কলাম থাকবে অ্যাকাউন্ট টাইটেল একটা কলাম থাকবে রেফারেন্স একটা কলাম থাকবে ডেবিট একটা কলাম থাকবে ক্রেডিট তাহলে দেখেন আমার টোটাল কলাম কাটা পাঁচটা কলাম একটা জার্নালের জন্য কলাম হচ্ছে পাঁচটা এখন আপনি যে কোনো জার্নাল আপনি ধরেন এই পাঁচটা কলাম করলে পরীক্ষার সময় ধরেন আপনি জার্নাল করতে দিলাম তাহলে কি করবেন আপনি এটা এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করে ফেলতে পারেন পাঁচটা কলম কেটে আপনি একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করলেন এটি হবে জার্নাল অথবা আপনি এক্সেল শিটে পাঁচটা কলম দিয়ে এটা একটা প্রিন্ট আউট নিতে পারেন একটা কলম থাকবে ডেট একটা অ্যাকাউন্ট টাইটেল এখানে আমরা ডেবিট ক্রেডিট কোন অ্যাকাউন্ট গুলো আসবে সেটা লিখবো রেফারেন্স ডেবিট ওয়ান দেখতে হবে ওই যে আমরা ব্রেক ডাউন করেছি এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের কোন অ্যাকাউন্টটাকে হিট করছে এটা কি বাড়ছে না কমছে বাড়লে আমরা বলেছি অ্যাসেটার এক্সপেন্স বাড়লে ডেবিট লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ বাড়লে ক্রেডিট অ্যাসেটার এক্সপেন্স কমলে ক্রেডিট লাইবিলিটি এক্সপেন্স লাইবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ তিনটা একসাথে এই তিনটা যদি কমে তাহলে ডেবিট তাহলে আসেন প্রথমে বলা হচ্ছে যে হ্যান্ডসি বিগিনস বিজনেস অ্যাজ এ রিয়েল এস্টেট এজেন্ট উইথ এ ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট ফিফটিন থাউজেন্ড ধরেন আপনি একটা রিয়েল এস্টেট এজেন্সি বিজনেস শুরু করেছেন এবং সেখানে ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করেছেন পনেরো হাজার টাকা আমি বলেছি ফার্স্ট ক্লাসে এবং আজকে ক্লাসে বলছি আপনাকে চিন্তা করতে হবে বিজনেস এর ভিউ পয়েন্ট থেকে বিজনেস এ কি আসলো বিজনেস থেকে কি চলে গেল তো বিজনেস এ ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করেছেন পনেরো হাজার তাহলে বিজনেস এর দিক থেকে চিন্তা করেন বিজনেস এ ক্যাশ বাড়লো কত টাকা পনেরো হাজার টাকা ওকে যদি ক্যাশটা কি আমাদের অ্যাসেট আমরা ওই যে অ্যাসেটে আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি ওকে তাহলে ক্যাশ যদি বেড়ে যায় ক্রেডিট 
এই ডি এর মানে হচ্ছে ডক্টরেট না বা ডাক্তার না এটা হচ্ছে ডেবিট ওকে সো আমরা সংক্ষেপে ডি আর ডট সি আর ডট এখন এখানে খেয়াল করবেন প্রথমটা ক্যাশ দিয়েছে এরপর একটা স্পেস দিয়েছে এই স্পেস দেয়াটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রেডিট একটা সময় যখন আমরা রেকর্ড করতাম রেকর্ডিং প্রসেস এক এক সময় এক এক রকম ছিল একটু একটু চেঞ্জ আসছে যেমন আমার একদিকে ইনভেস্ট করা হলো পনেরো হাজার টাকা তাহলে ক্যাশ বেড়ে গেল কত টাকা আমি শুধু ডেবিট ক্রেডিটটা দেখাচ্ছি ক্যাশ বেড়ে গেল কত টাকা পনেরো হাজার আচ্ছা আরেকটা যেটা হচ্ছে খেয়াল করেন তো বিজনেস এর কি হয়েছে আপনি টাকা দিয়েছেন বিজনেস এর ক্যাপিটাল বেড়ে গেছে না ক্যাপিটাল বেড়ে গেছে ক্যাপিটাল বাড়লে কি হবে আমরা আগে বলেছি ক্যাপিটাল যদি বাড়ে তাহলে কি করতে হবে ক্রেডিট তাহলে দেখেন ক্রেডিট তাহলে ক্যাপিটাল কি করছে পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা তাহলে যেই টাকা ডেবিট করলাম সমপরিমাণ টাকা দেখেন ক্রেডিট করলাম প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন সেম যে টাকা ডেবিট করব সমপরিমাণ ক্রেডিট করব যার কারণে ডেবিট ক্রেডিট অলওয়েজ কি হবে ইকুয়াল ডেবিট যা করবেন ক্রেডিটও তাই করবেন যার কারণে এটা ইকুয়াল না হওয়ার কোন কারণ নাই যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে বুঝতে হবে কত ভুল করেছেন এখন ধরেন এটি ইকুয়াল হবে না কখন ধরেন এখানে দেখলাম পনেরোশো এখানে পনেরো হাজার এটি ইকুয়াল হবে এটা শুন্য কম দিয়েছি এটা শুন্য বাদ পড়ে গেছে এটি ইকুয়াল হবে না আবার এখন আগে যেটা হতো আগে যেটা হতো আগে লিখতো এই ট্রানজাকশনটাকে এইভাবে লিখতো টু ক্যাশ আগেকার দিনে ওই যে বুক কিপিং যখন আমরা বলতাম তখন লিখতাম টু ক্যাশ পনেরো হাজার টু ক্যাশ বাই ক্যাপিটাল পনেরো হাজার আগে আমরা এই ফরমেটে করতাম টু ক্যাশ বাই এখন আসলে এই টু বাই টু বাই বারবার লেখা এটা ডিফিকাল্ট এখন কি হয়েছে এখন আর কেউ টু লেখে না ওকে আচ্ছা এটা থাকুক আমি এটা একটা বিবর্তন গুলো একটু দেখে এরপরে যেটা হয়েছে যে আমরা চাইলে এখন এইভাবে লিখতে পারি ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ এই যে উপরে যেটা শো করেছে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট এইভাবে লিখতে পারি এখন আবার আরেকটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে ধরেন ক্যাশ ডেবিটও লিখলাম না প্রথমটা যেটা লিখি এটি ডেবিট এখানে স্পেস দিয়ে ক্যাপিটাল ক্রেডিট ক্রেডিটও লিখলাম না পনেরো হাজার এখন আপনি কোন ফর্মে লিখতে চান ওকে আপনি টু ক্যাশ বাই এটা আগেকার সনাতন মেথড ছিল আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এখন আমাদের এই প্র্যাকটিসটা নাই যখন যে প্র্যাকটিস আমাদের ওইটাই ফলো করা উচিত এই প্র্যাকটিসটা নাই আমরা এটা বাদ দিয়ে দিলাম একই জিনিস দেখেন ডেবিট পনেরো পনেরো হাজার ক্রেডিট পনেরো হাজার এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এটা ওকে ডান এটা বাদ আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন আপনি যদি প্রথম অ্যাকাউন্টটা লিখেন ক্যাশ ডেবিট লিখতে পারেন ছোট করে ডেবিট লিখেন অথবা ডেবিট কে এইভাবেও লিখতে পারেন ডি আর ক্রেডিট লিখতে পারেন ফুল ফর্ম সময় না থাকলে সি আর লিখতে পারেন একই জিনিস তো ডেবিট পনেরো হাজার ক্রেডিট পনেরো হাজার আপনাদের এটুকু বলে দেই যেহেতু ক্লাস নিচ্ছে আমি খাতা দেখবো আমি পরীক্ষাও আমি নিব আপনি ডি আর যদি সংক্ষেপে লিখেন কোনো সমস্যা নাই এটার জন্য মার্স কাটা কাটের কোনো সুযোগ নাই ডেবিট লিখলেও যা পাবেন ডি আর ডট লিখলেও একই মার্স পাবেন সব মার্স নিয়ে কোনো চিন্তা করার কিছু নাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসি ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে আমি ক্যাশ ডেবিট দিয়েও লিখতে পারি অথবা ক্যাশ যদি না লিখি প্রথম অ্যাকাউন্ট আমি ডেবিট লিখলাম আমরা সবসময় প্রথম অ্যাকাউন্টটা ডেবিট লিখি আগে ক্রেডিট দেখি না খাতা লেখার সময় ফর এক্সাম্পল আপনি চাইলে এইভাবে লিখতে পারেন ওকে খাতা লিখলেন ক্যাপিটাল ক্রেডিট আগে খাতা লেখার সময় আমরা আগে লিখতে পারি কিন্তু পরের ডেবিট লিখলেন ধরেন ক্যাশ ডেবিট লিখলেন এটাও আপনি করতে পারেন কিন্তু আগে কোনটা লিখেছেন ক্যাপিটাল পরে লিখেছেন কোনটা ক্যাশ কিন্তু আমি খাতা যখন দেখবো তখন কোনটা দেখবো আগে ক্যাশ পরে কোনটা দেখবো ক্যাপিটাল খেয়াল রাখবেন সবসময় আগে ডেবিটটা লিখতে হবে তারপর হবে ক্রেডিট এখন আপনি এই যে স্পেসটা দিলেন দেখেন আমি বরাবর ক্যাপিটাল লিখি নাই একটা স্পেস দিয়েছি এখানে বা ট্যাপ দিয়েছি আর একটু ধরেন দিলাম এই যে এই যে স্পেসটা দিলাম এটাই ক্রেডিট ইন্ডিকেট করে প্রথমটা ডেবিট পরেরটা এই যে স্পেস দিলাম এটাই হচ্ছে ক্রেডিট এখন আপনি ডেবিট দিয়েও লিখতে পারেন না লিখলেও সমস্যা নেই ক্রেডিট লিখতে পারেন না লিখলেও সমস্যা নেই মানে প্রথম অ্যাকাউন্টটা হবে ডেবিট পরের অ্যাকাউন্টটা হবে ক্রেডিট আচ্ছা এবার আমরা একটা হ্যাঁ প্লিজ আমাদের <laughs> আমাদের অলরেডি সামনেই দিয়ে আছে খেয়াল করেন ফার্নিচার পারচেস করেছি পারচেস করেছি কি অন অ্যাকাউন্ট আমরা বলেছি যদি অন অ্যাকাউন্ট থাকে বা অন ক্রেডিট থাকে তার মানে এটা হচ্ছে বাকিতে অন অ্যাকাউন্ট 
or on credit এই দুইটা টার্ম যদি থাকে এটা হচ্ছে বাকিতে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে ফার্নিচার পারচেজ করছি তাহলে ফার্নিচার কি আমাদের ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাসেট আমরা আরেকটু আপনাকে ক্লিয়ার করে দেই গত ক্লাস আমরা বলেছিলাম কিনা অ্যাসেট আর এক্সপেন্স আমরা কি বলেছিলাম যে অ্যাসেট আর এক্সপেন্সের ডিফারেন্সটা কি আমরা কি গত ক্লাসে বলেছিলাম অ্যাসেট আর এক্সপেন্সের ডিফারেন্স বলেছিলাম স্যার স্যার আরেকবার একটু বলি লং টার্ম হ্যাঁ অ্যাসেটটা যেটা হচ্ছে আমরা बेनिफिट পাবো মোর দ্যান 1 ইয়ার যেটা बेनिफिट পাবো মোর দ্যান 1 ইয়ার ওকে আর এক্সপেন্স ওই আইটেমটা যেটা এই বছরই আমাদের बेनिफिटটা শেষ হয়ে যাবে এটা बेनिफिट আর সামনে বছর পাওয়া যাবে না অ্যাসেট হবে নরমালি লার্জ অ্যামাউন্ট আর এক্সপেন্স হবে নরমালি ছোট অ্যামাউন্ট অ্যাসেট হবে নরমালি ইনফ্রিকুয়েন্ট ইনফ্রিকুয়েন্ট আর এক্সপেন্স হবে ফ্রিকুয়েন্ট মানে রেগুলার বেসিসে হবে বারবার করে হবে ওকে আর কিছু আইটেম আছে এটা হচ্ছে কারোর জন্য এটা অ্যাসেট কারোর জন্য এটা এক্সপেন্স কিছু আইটেম কারোর জন্য অ্যাসেট কারোর জন্য এক্সপেন্স যেমন আমরা গত ক্লাসে একটা মনে হয় বলেছিলাম তালা 500 টাকার একটা তালা মানে 500 টাকার তালা এটা একটা পান ব্যবসার জন্য অ্যাসেট একটা বিমান ব্যবসার জন্য এটা এক্সপেন্স মিসিলিনিয়াস এক্সপেন্স বিবিধ খরচের আন্ডারে চলে যাবে এনিওয়ে সো অফিস ফার্নিচার কত টাকা 1900 অন অ্যাকাউন্ট ফার্নিচার বেড়ে গেল অ্যাসেটের একটা আইটেম বেড়ে গেল ফার্নিচার কারণ ফার্নিচার আমরা নিশ্চয়ই প্রতিদিন কিনি না প্রতি বছর কিনি না ওকে এটা আমরা হয়তো একবার কিনলে 5 বছর 10 বছর আমরা ইউজ করি বা ওই চিন্তা করি আমরা এটা কিনি সো অফিস ফার্নিচার বেড়ে গেল ফার্নিচার বেড়ে গেলে যেহেতু অ্যাসেট বেড়ে গেল অ্যাসেট বেড়ে গেলে কি হবে ডেবিট আমি ডেবিট দিকে বসালাম আর বাকিতে কিনেছি বাকিতে কিনেছি মানে কি টাকা পেমেন্ট করি নাই টাকা পেমেন্ট যদি না করি তার মানে কি আমার এটা অবলিগেশন একটা লায়াবিলিটি বেড়ে গেল লায়াবিলিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে কি করতে হবে ক্রেডিট সো কোন লায়াবিলিটি বেড়ে গেছে অ্যাকাউন্টস পেবল অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট কত টাকা 1900 টাকা कठिन कर फेले बुजते कैश दोकने दीते रिभिन्यू नाम रिसिवेबल मान टा पाई पावा 
আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি করি শুধু রিসিভেবলই লিখবো না এর পাশে হাইফেন দিয়ে ওই ব্যক্তির নামও কিন্তু লিখি শুধু রিসিভেবলই লিখবো না এটার পাশে ব্র্যাকেটে নামও লিখি কেন নামটা ইম্পর্টেন্ট কারণ কার কাছে এটা ডিউ আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনি যদি বলেন রিসিভেবল দশ লাখ টাকা তাহলে দশ লাখ টাকা এই ব্যক্তিরা কারা এটা জানা ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এটা রেকর্ড না রাখেন ব্যক্তির নাম তাহলে তো আপনি পরে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না যে টাকা কার কে আপনি বলতে পারবেন দশ লাখ টাকা পাই কিন্তু কার কাছে পাই এটা আপনি বলতে পারবেন এই জন্য নামটা রেকর্ড রাখাটা ইম্পর্টেন্ট এবং দেখবেন দোকানে যখন বাকিতে বিক্রি করে এক একজনের নামে এক একটা পেজে এরা অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে যে কার কত বাকি আছে ওকে সো যেহেতু টাকা পাইনি পাওয়া যাবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমাদের পাওয়া যাবে ওকে সো এটা আমাদের অ্যাসেট অ্যাসেট পেয়ে গেলে ডেবিট ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস যদি করতেন তাহলে রিসিভেবল ইনক্রিজ করতেন রিভিনিউ ইনক্রিজ করতেন রিসিভেবল ইনক্রিজ করা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট অ্যাসেট বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ডেবিট আর একদিকে রিভিনিউ বেড়ে যাচ্ছে রিভিনিউ বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ক্রেডিট নেক্সট পয়েন্ট পেজ 700 অন ব্যালেন্স रिलेटेड टू ট্রানজাকশন অক্টোবর 3 একটু আগে ফার্নিচার কিনেছিলেন ফার্নিচার সেটা সেটা 700 টাকা পেমেন্ট করে দিলেন তাহলে খেয়াল করেন আগে বাকিতে কিনেছিলেন বাকিতে যখন কিনেছিলেন তখন কি করেছিলেন অফিস ফার্নিচার ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট এই অ্যাকাউন্টস পেবল 1900 টাকা আছে এটার মধ্যে কত দিলেন 300 টাকা দিলেন সরি 700 টাকা দিলেন 1900 টাকার মধ্যে 700 টাকা দিলেন ক্যাশ টাকা চলে গেল কত 700 ক্যাশ চলে গেল কি ক্রেডিট একটা খুব সহজ হচ্ছে কি ক্যাশের ইস্যুটা দেখবেন ক্যাশ যদি বেড়ে যায় ক্যাশ ডেবিট করে দিবেন ক্যাশ চলে গেলে ক্যাশ ক্রেডিট একটা তাহলে ডেবিট ক্রেডিট হয়ে যায় সো পেজ 700 আপনার ক্যাশ চলে গেল ক্যাশ ডেবিট 700 টাকা शुद्ध लाइबिलिटी नाम अकाउंटर नाम आगे क्रेडिट कर डेबिट कर Pays the administrative assistant 2,500 salary for October. Salary payment question. Salary payment question. Ki bar bar administrative assistant is salary. Answer. Kato raka 2,500. Cash chole jatche. Abar khyal karen. Pays. Pays maano chhe cash dee dee chhe. But paid. 2,500 raka chole jatche. Cash credit 2,500. Ekho nete ki salary. Aapne ek bar dee ben na bar bar dee ben. Bar bar dee ta hobe. Pruti maashe dee ta hobe. Okay. So salary te ki te amar ekta expense. এবং এটা बेनिफिट যে মাসে দিবেন ওই মাসে শেষ সো স্যালারি দিচ্ছেন কত 2500 এক্সপেন্স যদি বেড়ে যায় তাহলে কি করতে হবে ডেবিট কোন এক্সপেন্স বেড়ে যাচ্ছে স্যালারি এক্সপেন্স সো স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আরো সহজ করে বলি ক্যাশ যদি বেড়ে যায় ক্যাশ ডেবিট বিজনেসে ক্যাশ যদি চলে যায় ক্যাশ ক্রেডিট বিজনেসে ব্যাংক ব্যালেন্স যদি বেড়ে যায় ব্যাংক ডেবিট ব্যাংক ব্যালেন্স যদি কমে যায় ব্যাংক ক্রেডিট अस्वीकार এই কারণে এই কারণে ধরেন কোন কোম্পানি যখন তাদের এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন প্রেজেন্ট করে ব্যালেন্স শীট শো করে ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করে যারা অডিট করে তারা শুধু ক্যাশ ব্যালেন্স আর ব্যাংক ব্যালেন্স দেখেই তারা হ্যাপি থাকে না তারা ওই স্টেটমেন্টগুলো কালেক্ট করে যে তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কত আছে ব্যাংকের স্টেটমেন্ট কালেক্ট করে যার কারণে দেখবে দুদক কারো যদি দুর্নীতির ইয়ে হয় যেটা একটু আগে বলেছি দুর্নীতির ইয়ে হলে সবার আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করে কারণ ব্যাংকে কি আছে কারণ ব্যাংকে তো একটা ডকুমেন্টে থাকে যে তার ট্রানজাকশন কি হয়েছে না হয়েছে बेमेरिकान बुके ब कैश दी कत दस हजार 
balance on account balance on account মানে কি বাকিটা মানে ক্যাশ দিয়েছে 10000 বাকিটা ডিউ আছে যেটা 30 ডেজের মধ্যে পেমেন্ট করা হবে অনেক সময় আমরা কিনি ধরেন ইনস্ট্যান্ট টাকা দেই আর পর বাকিটা পরবর্তীতে দিব সো ইকুইপমেন্ট যদি পারচেজ করি ইকুইপমেন্ট যদি পারচেজ করি তাহলে ইকুইপমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে ইকুইপমেন্ট যদি বেড়ে যায় মানে কি অ্যাসেট বেড়ে যাচ্ছে অ্যাসেট বেড়ে যাওয়া মানে ডেবিট তো আমি ইকুইপমেন্ট ডেবিট করলাম কত টাকা 15000 ক্যাশ দিচ্ছি কত 10000 15000 টাকার মধ্যে 10000 টাকা ক্যাশ দিচ্ছি ক্যাশ চলে গেল কত 10000 সো ক্যাশ রেডি করলাম 10000 আর বাকি টাকা এখনো দেই নাই ডিউ আছে বাকি টাকা ডিউ আছে সো করে দেব অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট কেন যে তো আমি দেই নাই তার মানে কি ডিউ 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 মানে কি অবলিগেশন অবলিগেশন মানে হচ্ছে লায়াবিলিটি কোন লায়াবিলিটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেবল অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট 5000 টাকা সো ইকুইপমেন্ট ডেবিট 15000 ক্যাশ ক্রেডিট 10000 অ্যাকাউন্টস পেবল 5000 দেখেন ডেবিট ইকুয়ালস ক্রেডিট এখন কিন্তু একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট না একটা ডেবিট দুইটা ক্রেডিট দুইটা ক্রেডিট আবার এমন হতে পারে দুইটা ডেবিট একটা ক্রেডিট এটা হতেই পারে এটাতে সমস্যা নাই কিন্তু বোথ সাইড সবসময় কি থাকবে ইকুয়াল থাকবে বোথ সাইড ইকুয়াল থাকবে ওকে মানে আমি আরো সহজ করে বলি এই যে এখানে আরেকটা एग्जांपल দেয়া আছে দেখেন খুব সহজ একটা एग्जांपल দেয়া আছে ধরেন আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি ইকুয়েশন অ্যানালাইস আগে চ্যাপ্টারে ওখানে কি ছিল অ্যাসেটের মধ্যে ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল 10 টাকা ধরেন আপনি ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস এক মাসের করলেন এখন এক মাসের পরে আপনি দেখলেন অ্যাসেটের আইটেম আছে 10 টাকা রিসিভেবল আছে 10 টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে 10 টাকা ইনভেন্টরি আছে 10 টাকা ইকুইপমেন্ট আছে 10 টাকা এগুলো সবই কি অ্যাসেট আইটেম ধরেন একটা বিজনেস ওই বিজনেসের আইটেম গুলো নিয়ে আপনি আরেকটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন ওই বিজনেসের আইটেম গুলো নিয়ে আরেকটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন ধরেন আপনার একটা কাপড়ের ব্যবসা আছে কাপড়ের ব্যবসা থেকে এখন আপনি ফার্নিচারের ব্যবসা আসতে যান তো কাপড়ের ব্যবসা যা অ্যাসেট ছিল সব নিয়ে আসলেন ফার্নিচারের ব্যবসায় তাহলে কাপড়ের ব্যবসা থেকে আপনি ক্যাশ নিয়ে আসলেন 10 টাকা অ্যাসেট রিসিভেবল নিয়ে আসলেন 10 টাকা বেড়ে গেল অ্যাসেট ব্যাংক নিয়ে আসলেন 10 টাকা অ্যাসেট যেহেতু আপনার বেশি আছে ইনভেন্টরি নিয়ে আসলেন 10 টাকা অ্যাসেট ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসলেন 10 টাকা অ্যাসেট ওই বিজনেস থেকে আপনার আবার লায়াবিলিটিও নিয়ে আসলেন কিছু অ্যাকাউন্টস পেবল 10 টাকা নোটস পেবল 10 টাকা আমরা গত ক্লাসে মনে একটু ছোট করে বলেছিলাম অ্যাকাউন্টস পেবল আর নোটস পেবল দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় অ্যাকাউন্টস পেবল আর নোটস পেবল দুটেই আমার লায়াবিলিটি একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট সহ একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ছাড়া আপনি যখন এলাকা মুদি দোকান থেকে যখন বাকি থেকে নেন তখন এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ছাড়া আর যখন আপনি ওই নোট পেবল যখন ইস্যু করবেন এখানে অবশ্যই একটা ইন্টারেস্ট রেট থাকবে অবশ্যই একটা ইন্টারেস্ট রেট থাকবে আপনি দেখবেন অনেক সময় আমরা যখন বাই মানে লোন নেই ব্যাংক থেকে লোন নেই ব্যাংকের লোনে কি থাকে डेफिनेटলি ব্যাংক থেকে লোন নিলে একটা ইন্টারেস্ট থাকবে এই কারণে অনেকে দেখবেন আমরা লোন নিতে চাইলে নিজের মানে এই লোন না নিয়ে আমরা পার্সোনাল লোন নেওয়ার চেষ্টা করি পার্সোনাল ধরেন আত্মীয় স্বজন ফ্যামিলি মেম্বার এদের থেকে লোন নিতে চাই বা চেষ্টা করি কেন কারণ এটা একটা সুবিধা হচ্ছে যেন অনেক সময় ইন্টারেস্ট দেয়া লাগে না কারণ আপনি আত্মীয় স্বজন থেকে নেবেন 10 লাখ টাকা দরকার 5 লাখ টাকা দরকার আপনি বলবেন 10 লাখ টাকা দেন আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি দুই মাস পরে দিবেন 6 মাস পরে দিবেন এক বছরও পরে দিবেন হয়তো ওই 10 লাখ টাকাই দিবেন এক টাকাও বেশি দেন না যদি সুদের ব্যবসা কেউ না করে আর সুদের ব্যবসা করলে আবার डिफरेंट কেস ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন বলে এনিওয়ে তাহলে একদিকে আমি যখন অ্যাসেট নিয়ে আসতেছি এই অ্যাসেট গুলো নিয়ে আসলাম তাহলে আমার অ্যাসেট বেড়ে গেলে ডেবিট সবগুলো ডেবিট করে দিলাম আমি লায়াবিলিটি দুইটা নিয়ে আসলাম লায়াবিলিটি বেড়ে গেলে কি ক্রেডিট লায়াবিলিটি নিয়ে আসলাম তাহলে ডিফারেন্স অ্যামাউন্ট হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল ডিফারেন্স অ্যামাউন্ট আমাদের ক্যাপিটাল এখন দেখেন তো ডেবিট কত নিয়ে আসলেন 30 40 50 লায়াবিলিটি কত 30 20 টাকা লায়াবিলিটি 20 টাকা ওই যে অ্যাসেট কত 50 লায়াবিলিটি কত 20 তাহলে রিমেইনিং অ্যামাউন্ট কি ইকুইটি ইকুইটি কত ক্যাপিটাল 30 টাকা তাহলে দেখেন এখানে কি একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট হয়েছে না পাঁচটা ডেবিট হয়েছে তিনটা ক্রেডিট হয়েছে কিন্তু ডেবিট অলওয়েজ কি ক্রেডিট আছে ডেবিট অলওয়েজ ক্রেডিট তো এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের জার্নাল আমরা যেহেতু লাস্ট ক্লাসে আমরা ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি আমরা ওই জায়গাতে আবার একটু ব্যাকে যাই তাহলে আপনাদের জন্য এখন বুঝতে সুবিধা হবে আমি এখানে আজকে তো দেখালাম জার্নালটা এই লাস্ট ক্লাসে আমরা যে ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছি ওইটা একটা একটা করে যাই আপনি দেখেন কত আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা কত ইজি হয় ইনভেস্ট 10000 ক্যাশ টু স্টার্ট দা রিপেয়ার শপ আপনারা এবার নিজেরা পার্টিসিপেট করেন হ্যাঁ ইনভেস্টেড 10000 ক্যাশ টু স্টার্ট দা রিপেয
चलते खाते घर कटे करते मार्स बेसि पे चान मार्स बेपारे क्रेडिट इकुपमेंट क्रेडिट रिसिवर फर रिपेयर सार्विस রিপেয়ার সার্ভিসের এগেইনস্টে 5100 টাকা রিসিভ করেছে তাহলে ক্যাশ বেরে গেছে কত 5100 সার্ভিস রেভিনিউ বেরে গেছে কত 5100 এখন ক্যাশ বেরে গেছে তার মানে ক্যাশ ডেবিট 5100 কোনটা বেরে গেছে সার্ভিস রেভিনিউ ক্যাশ ডেবিট মানে কি ক্রেডিট রেভিনিউ বললে ক্রেডিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট নেক্সট পয়েন্ট উইথড্র 1000 ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ এটা কিন্তু অলরেডি আমি বলে দিয়েছি আগে ক্যাশ চলে গেছে 1000 ক্যাপিটাল কমে গেছে 1000 এখন আপনি চাইলে ওই যে আমি একটু আগে শো করেছিলাম এটার জন্য আপনি দুই ভাবে করতে পারেন ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা করতে পারেন অথবা ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যদি এটা করেন পরবর্তীতে মাস শেষে অথবা বছর শেষে আপনাকে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রিটা দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি এটা করেন তাহলে আমাদের এই আর কিছু ঝামেলা নাই এটা ইজি ক্যাপিটাল কমে গেছে সো ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সো ক্যাশ চলে গেছে ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাপিটাল কমে গেছে ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাপিটাল কমে গেলে কি ডেবিট বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট সো ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট নেক্সট পেইড পার্ট টাইম এমপ্লয়ি স্যালারি 2000 
salary দেয়া হচ্ছে 2000 টাকা cash চলে যাচ্ছে কত 2000 salary expense কত 2000 পাশে লিখে দেব salary expense cash যেহেতু চলে গেছে cash credit cash credit salary debit expense বেড়ে যাচ্ছে salary expense বেড়ে যাচ্ছে salary expense debit salary expense debit এবং একটা উদ্ভব মাঝে মধ্যে একটা এরকম আগে স্ক্রিপ পেছি কেউ না কেউ এরকম করে ধরেন আমার ক্লাসে যারা আছে এই মুহূর্তে কত 34 প্রেজেন্ট দেখাচ্ছে 33 তো মাঝে মধ্যে উদ্ভব কেউ যেটা করে আমরা বলেছি নিয়মের মধ্যে আগে আমরা ডেবিট লিখি পরে ক্রেডিট লিখি অনেক সময় একজনের খাতা পেছিলাম এরকম যে আগে ক্রেডিট লিখেছে তারপরে ডেবিট মানে ক্রেডিট আগে লিখে তারপর ডেবিট অ্যাকাউন্টিং এটা রুল না রুল হচ্ছে আগে ডেবিট লিখতে হবে তারপর ক্রেডিট এখন যারা কাস্টমাইজ সফটওয়্যারে চলে গেছে তারা সফটওয়্যারে সবগুলো ইনপুট দেয় অটোমেটিক্যালি সফটওয়্যার এগুলো কি করে নেয় আপনার ডেবিট ক্রেডিট করে ফেলে আর যারা সফটওয়্যারে যায়নি ছোট ছোট বিজনেস যেগুলো আছে তারা এখন ধরেন এইভাবেই মেইনটেইন করে ওকে ছোট ছোট কোম্পানি যাদের হয়তো সামর্থ্য নাই অ্যাকাউন্টের টাকা সামর্থ্য নাই বা নিজে যদি বুঝে তাহলে তারা এই ফরম্যাটেই খাতা রেজিস্টার খাতা মেইনটেইন করে ওকে আপনি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি হলগুলোতে যান হলগুলোতে দেখবেন তারা অ্যাকাউন্টস যে কোনো ইয়া ব্যাংকে ব্যালেন্স আছে তারা ট্রানজেকশন গুলো রেকর্ড করে রেজিস্টার খাতায় বড় বড় রেজিস্টার খাতা ওকে আবার ইউনিভার্সিটি টিচার দের যে অ্যাকাউন্ট গুলো আছে ধরেন বা স্যালারি অ্যাকাউন্ট এগুলো আবার মেইনটেইন করে ধরেন সফটওয়্যারে এগুলো আবার সফটওয়্যারে অনলাইনে ওরা মেইনটেইন করে কিন্তু হলগুলো এখনো এভাবে মেইনটেইন করে না এনিওয়ে ইনকার 250 অ্যাডভারটাইজিং কস্ট অন অ্যাকাউন্ট অ্যাডভারটাইজিং কস্ট অন অ্যাকাউন্ট তার মানে অন অ্যাকাউন্ট মানে কি বাকিতে আরেক দিকে কি আপনার অ্যাডভারটাইজিং এক্সপেন্স হচ্ছে তার মানে এক দিকে লায়াবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে 250 আরেক দিকে এক্সপেন্স বেড়ে যাচ্ছে 250 তাহলে এটার জন্য কি হবে বলেন তো আমার এখানে আদান দিচ্ছি আমি একটা মিনিট একটু ব্রেক নেই আচ্ছা সো 250 টাকা এখন কি হলো আমাদের এখানে অ্যাডভারটাইজিং কস্ট ওকে অ্যাডভারটাইজিং কস্ট বেড়ে গেল আরেক দিকে আমাদের লায়াবিলিটি বেড়ে গেল লায়াবিলিটি বেড়ে গেলে কি হবে ক্রেডিট তার মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হবে ক্রেডিট আরেক দিকে আমাদের অ্যাডভারটাইজিং কস্ট মানে কি এক্সপেন্স এক্সপেন্স বেড়ে গেল সো অ্যাডভারটাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট অ্যাডভারটাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট provide 750 of repair service on account repair service provide kora hoyeche on account e on account mane ki ami service diyechi taka paini dhoren apni chinta korben apni apni viewpoint theke apni kauke ekta service diyechen kintu ekhono taka panni koto taka 750 paoa jabe tole receivable bere jacche 750 arek dike revenue bere jacche 750 so so ei je 750 bere gelo kon account bere jacche receivable tole receivable bere gele ki debit asset 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 er item asset bere gele debit jeto plus plus mane hocche debit account receivable debit arek dike ki hocche revenue bere jacche koto taka 750 tale account receivable debit service revenue credit collected 120 cash for services previously billed cash collect kora hocche koto 120 cash collect kora hocche 120 age jeta bill kora hoychilo je 750 ekhan theke 120 taka beche tale receivable kome geche tale cash bere geche cash bere gele ki cash debit 
রিসিভেবল কি হয়ে গেছে কমে গেছে মানে একটা অ্যাসেট বেড়েছে আরেকটা অ্যাসেট কমে গেছে তো অ্যাসেট কোন অ্যাসেট কমছে রিসিভেবল সো রিসিভেবল যেটা কমে গেছে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট তার মানে আপনি ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করলেন লাস্ট ক্লাসে স্টেটমেন্ট করেছেন ব্যালেন্স শীট ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট আজকে আপনি এই ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করে আপনি কি করলেন ডেবিট ক্রেডিট করলেন জার্নাল করলেন জার্নাল এবং এটা হয়েছে তারিখের ক্রম অনুসারে আসবে তারিখের ক্রম অনুসারে আসলে তাহলে খুঁজে পেতে সুবিধা কোন ডেটে কি হয়েছে যদি দেখেন যে কোথাও একটা প্রবলেম হয়েছে তখন ওই তারিখের ক্রম অনুসারে ওইটা দেখা হবে এবং দেখেন এটা আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স ধরেন এটা আমার জানুয়ারি মাসের ক্লোজিং তাহলে এটা কি ফেব্রুয়ারি মাসের ওপেনিং ধরেন তাহলে ফেব্রুয়ারি মাসের ওপেনিং এ এক তারিখে ধরেন আমরা এখন কোন মাসে আছি মার্চ আছে ফেব্রুয়ারি এক তারিখেই ধরেন এটা জানুয়ারি শেষ তাহলে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে হবে ক্যাশ আছে কত ছয় হাজার চব্বিশ তাহলে ক্যাশ ডেবিট কত ছয় হাজার চব্বিশ রিসিভেল ডেবিট কত ছয়শো তিরিশ ইকুইপমেন্ট ডেবিট কত পাঁচ হাজার লাইবিলিটি ক্রেডিট কত দুশো পঞ্চাশ ক্যাপিটাল ক্রেডিট কত বারো হাজার দুইশো দেখেন ডেবিট অলওয়েজ ইকুয়াল ক্রেডিট এই সবগুলো যোগ করলে যা হবে এই দুইটা যোগ করে বারো হাজার চারশো পঞ্চাশ সেম হবে এটাই হচ্ছে আমাদের ডেবিট ক্রেডিট তারপরে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানে যেখানে যেখানে আপনি ডেবিট ক্রেডিট ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছেন ওইগুলারই এখন আপনি কি করতে পারেন আপনি ধরেন চ্যাপ্টার ওয়ান অথবা চ্যাপ্টার টু একই কথা আপনি ওইগুলার এখন ডেবিট ক্রেডিট করবেন আগে যদি ইকুয়েশন অ্যানালাইসিস করেছেন ওইটারই এখন কি করবেন ডেবিট ক্রেডিট সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আজকে আমাদের ফার্স্ট পার্ট আমরা একটা নামাজের ব্রেকে যাব ইন দা মিন টাইম যদি আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ গুগল ক্লাসরুমে অ্যাডের একটা মেল দিয়েছি প্লিজ চেক গুগল ক্লাসরুমে অ্যাডের একটা মেল দিয়েছি মেল না দিয়ে আপনারা ওই যে ফেসবুকে গ্রুপটাতে একটু কাইন্ডলি দেন হ্যাঁ যারা মেল দিয়ে আমাকে ওই গুগল মেইলে না দিয়ে ফেসবুকটাতে দিলে যেটা হবে আমি ওইটা ওই ইমেল গুলো নিয়ে ইয়ে করব আপনাদেরকে গুগল ক্লাসরুম অ্যাড করে নেব সো ইন দা মিন টাইম অনেকেই কোশ্চেন করতে চেয়েছিলেন প্লিজ আমরা যেহেতু জার্নাল দেখলাম তো জার্নালে এখন আমরা বই থেকে দেখি একটু বইয়ে কিভাবে করা আছে আমরা কাজর যে বইটা দেখাচ্ছি ওই বইটারই চ্যাপ্টার টু কম্প্রিহেন্সিভ ডু ইট এখানে দেখেন আমরা একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে বব সাপল ওপেন দা ক্যাম্পাস লন্ড্রোমেট অন সেপ্টেম্বর ওয়ান টু থাউজেন্ড ফোরটিন মানে একটা লন্ড্রি সার্ভিস ডিউরিং দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ অপারেশন দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন অকার ইনভেস্টেড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস এটা কি হবে ডেবিট ক্রেডিট কি হবে আমার একটু বলেন তো ইনভেস্টেড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট আমরা একটু মিলিয়ে দেখি ক্যাশ ডেবিট বিশ হাজার ক্যাপিটাল ক্রেডিট বিশ হাজার এবং এখানে দেখেন জেনারেল জার্নাল ডেট অ্যাকাউন্ট টাইটেল অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন এখানে কখনো লিখা হয় অ্যাকাউন্ট টাইটেল কখনো লিখে শুধু এক্সপ্লেনেশন কখনো কিছুই লিখে না কখনো পার্টিকুলার্স ওকে যা লিখেন কোনো সমস্যা নাই ডেট অ্যাকাউন্ট টাইটেল লিখতে পারেন এক্সপ্লেনেশন লিখতে পারেন আর এক্সপ্লেনেশন কি জানা লেখে তো একটা ছোট করে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয় এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যেমন এখানে ওনার ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ ইন বিজনেস ওনার ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ ইন বিজনেস কিন্তু এই এক্সপ্লেনেশনটা কি যে অনেক সময় ধরেন আপনি যখন এটা ক্যাশ ক্যাপিটাল আপনি নিজে এটা বুঝবেন যে এটা ট্রানজাকশনটা কি ছিল কিন্তু যদি আপনার কখনো প্রবলেম হয় যে আসলে ট্রানজাকশনটা কি ছিল এটা বুঝতে তখন আপনি এক্সপ্লেনেশনটা দেখতে পাবেন লিখতে বললেও আপনি প্রশ্নটা এই তুলে দিবেন শুধু অ্যামাউন্ট টা বাদে ধরেন ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার ইনভেস্টমেন্ট ক্যাশ ইন দা বিজনেস এটুকুই ধরেন লিখে দিলেন ওনার ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ ইন বিজনেস এটা আপনি না পারলেও প্রশ্নটা লিখে দিবেন তার মানে এটাতে আসলে খুব বেশি ভেরিয়েশনে কিছু নাই হ্যাঁ আপনি জেনে রাখেন একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হয় ওকে আর পরীক্ষার সময় আপনার এক্সপ্লেনেশন লিখা দরকার নাই পরীক্ষার সময় আপনার এক্সপ্লেনেশন লিখা দরকার নাই মানে আপনি জানেন যে এখানে একটা এক্সপ্লেনেশন হবে প্রশ্নটাই আপনি হয়তো একটু শর্ট ফর্মে লিখবেন তো এটা টাইম কনজিউমিং এটা আমাদের টাইম কনজিউমিং সো ওই জায়গাতে আমাদের টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নেই আমরা জানি 
এটা জানা দরকার যে এখানে একটা এক্সপ্লেনেশন থাকে বা দিতে হয় আমরা এটা জানলাম কিন্তু পরীক্ষার সময় আমাদের এটা দেয়া দরকার নেই শুধু ডেবিট ক্রেডিটটা করতে পারলে আমাদের জন্য মোর দেন এনাফ সেকেন্ড পয়েন্ট দা কোম্পানি পেইড 1000 ক্যাশ ফর স্টুডেন্ট ফর সেপ্টেম্বর কি হবে রেন্ট এক্স রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট थैंक यू রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সো ক্যাশ ক্রেডিট গেল 1000 টাকা রেন্ট এক্সপেন্স 1000 টাকা এবং এটা না পারার কোনো কারণ নাই কারণ আমি যখন ক্যাশেটটা দেখাচ্ছিলাম আপনাদের মধ্যে যারা স্মার্ট পিপল আছেন তারা নিশ্চয়ই পরে ট্রানজাকশন গুলো দেখে নিয়েছেন রেন্ট এক্সপেন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট 1000 1000 হ্যাঁ আচ্ছা তিন নাম্বার পারচেজ ওয়াশার এন্ড ড্রায়ার্স ফর 25000 পেইং 10000 ক্যাশ এন্ড সাইনিং 15000 6 মান্থ 12% নোট পেয়েবল ওই যে আমরা বলেছিলাম যে অ্যাকাউন্টস পেবল আর নোটস পেবল এর ডিফারেন্স হচ্ছে নোটস পেবল একটা ইন্টারেস্ট রেট থাকবে এবং এটা নোটস পেবল কত 12% কত মাসের জন্য 6 মাস ধরেন এটা 6 মাসের বাকিতে আপনি কিনলেন 12% ইন্টারেস্ট দেয়া লাগবে এখন এই মুহূর্তে আমাদের ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন করা লাগবে না যেহেতু আমরা আজকে ডেটা পারচেজ করছি ইন্টারেস্ট পাবে ধরেন আপনারা মাস শেষ হওয়ার পর মাস শেষ হওয়ার পর সো ওয়াশার এন্ড ড্রায়ার মানে একটা লন্ড্রি ইকুইপমেন্ট কিনছেন কত 25000 টাকা অ্যাসেট বেড়ে যাচ্ছে 25000 এখন এটা ওয়াশার্স এন্ড ড্রায়ার্স নামে লিখতে পারেন ইকুইপমেন্ট নামে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কত টাকা বাড়ছে 25000 ক্যাশ চলে যাচ্ছে কত 10000 সো ক্যাশ ক্রেডিট আর নোট পেয়েবল বেড়ে যাচ্ছে লায়াবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে সেটা কি নোট পেয়েবল 15000 টাকা তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্টের পরিবর্তে আপনি ওই যে ওয়াশার এন্ড ড্রায়ারও লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই ক্যাশ ক্রেডিট করবেন ক্যাশ চলে গেল 10000 নোট পেয়েবল চলে গেল 15000 এখন অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু দুইটা দুইটা জার্নাল দুইটাকে আমরা কম্বাইনলি করলাম কিভাবে কম্বাইনলি করলাম ধরেন আপনি যদি দুইটাকে কম্বাইনলি করেন ইকুইপমেন্ট ডেবিট 25000 ক্যাশ চলে গেল 10000 নোট পেবল 15000 এটা করে দিলেন কিন্তু আপনি যদি আলাদা আলাদা করেন তাহলে কি করতেন ধরেন আপনি 10000 টাকা ইকুইপমেন্ট ক্যাশ দিলেন তাহলে এটাকে লিখবেন ইকুইপমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্রেডিট ক্যাশ চলে গেল কত 10000 তাহলে ইকুইপমেন্ট ডেবিট করবেন কত 10000 আবার বাকি 15000 কি নোট পেবল তাহলে আবার করবেন ইকুইপমেন্ট ডেবিট 15000 নোট পেবল 15000 যেমন আমি যদি এখানে আপনাকে দেখাই এটা তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে ধরেন আমি এটাকে এইভাবে করতে পারি ওখানে তো দেয়াই আছে ইকুইপমেন্ট ধরেন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট করে দিলাম কত ডেবিট করলাম ধরেন 10000 আমি বড় অ্যামাউন্ট লিখছি না ক্যালকুলেশনের সুবিধাতে ছোট ছোট আচ্ছা পুরোটাই লিখে দিলে বুঝতে সুবিধা হবে ভালো হবে बोर्ड लिखतेमेंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि
प्रज्ञा <laughs> एडभांसमेंट प्रिपेड प्रिपेडिट कैश क्रेडिट कत टा बारोश टा डेबिट बारोश टाक क्रेडिट एखे ख्याल रखबे इन्स्योरेंस दिए बुझते अनेक समस्या जरा देखें अनेक समय दोकान जो क्यों चाह दोकान भाड़ा कि दोकान भाड़ा नीते गाँव के एडभांस देवान्स ओके अपनी बासा भाड़ा नीते गेले देखें अनेक समय दुई मास एडांस दीते हैं छय मास एडांस दीते हैं छय मास दिन दुई मास दिन ये हम प्रिपेड ये अपन जो कि अपनार जो वन कैंड अफ एसेट ट्रीट कर परीक्षार समय किमन पाबना मुखस्त परीक्षा डिपेंड कर फिरतेडभांस 
बारो मास झमेलामेंट हो जीरो जार्नल शो चिंता फैमिली खुजे बेर कर बाईस नंबर है बाईस नंबर 
ওকে থ্যাংক ইউ এক মার্ক বোনাস আমাদের এই বোনাসের ধারা চলমান থাকবে হ্যাঁ যারা পান নাই তারা মন খারাপ করে না আমাদের আরো সুযোগ আসবে আচ্ছা নেক্সট আমরা একটু দ্রুত শেষ করি উইথড্র 700 ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ ক্যাশ চলে যাচ্ছে 700 টাকা হ্যাঁ আর উইথড্র করা হচ্ছে তাহলে কি ড্রয়িংস ড্রয়িংস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ড্রয়িংস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাপিটাল রক করতে পারেন বোনাস ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট অথবা আমরা এটাকে ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আমার কথা মনে রিপিটেশন আছে আচ্ছা ওনো ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট অথবা ক্যাপিটাল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যে কোনো একটা করতে পারে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আর এই যে ব্র্যাকেটে এক্সপ্লেনেশন আর এখানে ওই যে অ্যাকাউন্টের কিছু রেফারেন্স থাকে যে কোনটার কোন অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এটাকে বলা হয় চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কি প্রত্যেকটা কিছু কোড থাকে এই কোড দিয়ে বোঝা যায় যে এটা কোন অ্যাকাউন্টকে ডিনোট করছে আপনাদের ধরেন সাবজেক্টের আগে একটা কোড আছে এই কোড দিয়ে লিখলেই আপনি বুঝতে পারেন এটা অ্যাকাউন্টিং ফর ম্যানেজার এখন অনেক সময় দেখা যায় আমরা অ্যাকাউন্টিং ফর ম্যানেজার টার্মটা ইউজ করি না অনেক সময় কোড ইউজ করি ধরেন 501 501 মানে কি এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর কোড অ্যাকাউন্টিং ফর ম্যানেজার এরকম অ্যাকাউন্টস এরও কিছু কোড নাম্বার থাকে এই কোড দিয়ে আমরা ওই অ্যাকাউন্টটাকে ইন্ডিকেট করি বা বুঝাই আচ্ছা দেন লাস্ট আইটেম দা কোম্পানি ডিটারমাইন देयर ক্যাশ রিসিভ ফর লন্ড্রি সার্ভিস ফর দা মান্থ 6200 ক্যাশ রিসিভ করছি ক্যাশ রিসিভ করলে ক্যাশ টাকা পাচ্ছে 6200 আর সার্ভিস দেয়া হচ্ছে লন্ড্রি সার্ভিস তাহলে ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট ওকে তার মানে জানাল সবাই ওকে রাইট জি স্যার ওকে এইবার আসে আমাদের নেক্সট পার্ট লেজার হ্যাঁ আচ্ছা লেজারের ক্ষেত্রে আমরা এবারে একটু দ্রুততার সাথে যাব সবাই একটু খেয়াল করেন আমরা পার্ট বাই পার্ট আমরা জার্নাল দেখলাম জার্নালের পরের স্টেপ হচ্ছে আমাদের লেজার এবং লেজারের ক্ষেত্রে এই যে লেজারে কি বলা আছে আমরা একটু দেখি আর লেজার কন্টেন দা এন্টার গ্রুপ অফ অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন বাই এ কোম্পানি মানে আমরা লেজারে কি করি এটাকে সামারাইজ করে ফেলি হ্যাঁ ক্লাসিফাই করি এ জেনারেল লেজার কন্টেন্স অল দা অ্যাসেট লায়াবিলিটি ওনার সিকিউরিটি রেভিনিউ এন্ড এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট মানে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট এই যে আমরা ডেবিট ক্রেডিট করলাম এই যে আমরা ডেবিট ক্রেডিট করলাম প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের জন্য এখন কি হবে একটা লেজার হবে ধরেন ক্যাশের জন্য একটা লেজার হবে ক্যাপিটালের জন্য একটা লেজার হবে রেন্টের জন্য একটা হবে ক্যাশ যদি একবার বলেছি সো এই ক্যাশটা এটার আন্ডারে চলে যাবে ইকুইপমেন্টের জন্য মানে প্রত্যেকটা নতুন নতুন অ্যাকাউন্ট যা থাকবে প্রত্যেকটার জন্য একটা করে লেজার হবে হ্যাঁ এবং লেজারটা কিভাবে করব লেজারটা করব আমরা এখানে এই যে আমরা একটু আগে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের কথা বলেছি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে কোড নাম্বার থাকে ওই কোড নাম্বার দিয়ে আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা ইন্ডিকেট করি আচ্ছা এবার আসি আমরা লেজারটা কিভাবে করব লেজারটা আমি এখানে থেকে না করে সরাসরি আচ্ছা এটা দেখাই এটা দেখলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে দেখেন আমরা একটু আগে জার্নাল এন্ট্রি দিয়েছিলাম ওকে জার্নাল এন্ট্রি দিয়েছিলাম সেটা কি ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট এটা ইজ খুবই সিম্পল ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট ডেবিট করেছে 15000 ক্রেডিট করেছে 15000 আমরা যখন লেজার করব লেজার করব তখন কি করব এই যে ক্যাশের জন্য একটা লেজার করব ক্যাপিটালের জন্য একটা লেজার করব এখানে কি আছে ক্যাশ ডেবিট আমি যখন লেজার করব এখানে কয়টা কলাম আছে দেখেন ডেট explanation reference debit credit balance তাহলে কয়টা কলম হলো ছয়টা কলম ছয়টা কলম এখানে ডেট থাকবে ডেট ওয়াইজ एक्सप्लेनेशन अकाउंट टाइटल আসবে রেফারেন্স দিবেন ডেবিট দিবেন ক্রেডিট দিবেন ব্যালেন্স আসবে ওকে ডেবিট ক্রেডিট এর ব্যালেন্সটা এখানে আসবে এখানে দেখেন জেনারেল জার্নাল তখন আমি জে1 দিচ্ছি আর এখানে আমি যখন ক্যাশ লেজার করব প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে লেজার করব এখন কোনটা লেজার করছে ক্যাশের লেজার তাহলে ক্যাশ কি আছে ডেবিট ক্যাশ কি আছে কার্সার মুভমেন্টটা খেয়াল করেন কি আছে ডেবিট ক্যাশ যেহেতু ডেবিট করেছে তার মানে কি হবে অক্টোবর 1 তারিখ অক্টোবর 1 তারিখ দিচ্ছি তাহলে ডেবিটের ঘরে হবে 15000 টাকা যেহেতু ক্যাশ ডেবিট করেছে সো ডেবিটের ঘরে হবে 15000 এবং এখানে যেটা বসবে অপোজিট অ্যাকাউন্ট এখানে বসবে অপোজিট যদি ওনার ইনভেস্টমেন্ট লিখেছে বাট এটা আপনি লিখবেন ক্যাপিটাল এখানে লিখবেন ক্যাপিটাল সো ক্যাশ ডেবিট বলেছি না সো ডেবিটের ঘরে দেখেন 15000 টাকা বসবে আর এটা কি আমার লেজার আমরা বলেছি জার্নাল আমরা লেজারের রেফারেন্স দেই আর লেজারে গিয়ে আমরা জার্নালের রেফারেন্স দিই সো আমরা লেজারে গিয়েছি এখন রেফারেন্স দিচ্ছি জে1 জে1টা কি জার্নাল 1 দেন এই যে ডেবিট বললাম 15000 টাকা তাহলে ডেবিটের ঘরে 15000 15000 দিলাম তাহলে এখন আমার ক্রেডিট কিছু নাই ব্যালেন্স কত হবে 15000 আবারো খেয়াল করেন আমরা যদি ক্যাশ ডেবিট হয় তাহলে অ্যামাউন্টটা বসবে ডেবিটের ঘরে আমি যেটা লেজার করছি যদি ক্যাপিটালের লেজার করি ক্যাপিটাল কি ক্রেডিট তাহলে তখন ক্রেডিট ক্যাপিটালের লেজারে ক্রেডিটে বসবে 15000 মানে আপনি যেই অ
कलम शर्टकाटे 
এটা শর্টকাটও করে ফেলতে পারি ধরেন আমি একটা টি ছক করলাম টি ছক আর টি ছকটা কি টি ছকটা এটা অলরেডি আমরা শুরুর দিকে একটা শো করেছিলাম এই যে ধরেন এই অ্যাকাউন্ট আমরা শো করেছিলাম সবাই স্ক্রিনে খেয়াল করেন এই যে ডেবিটের ধরেন আমি 20000 আর আরো আরেকটা 6000 ছিল এইখান থেকে ক্রেডিট গুলো মাইনাস করে দিলাম তাহলে এখানে যে ব্যালেন্স হবে ওইটাই আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স ওকে সো আমি চাইলে এইভাবে করতে পারি তো এনিওয়ে আমি এখানে এইটাই আপনারা একটা দেখেন এই ফরম্যাটটাকে দেখেন ডেট এক্সপ্লেনেশন রেফারেন্স ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স কি করলাম ক্যাশের লেজার করলাম এখন আপনি এই যে ক্যাশ একবার ডেবিট করলেন একবার ক্রেডিট করলেন ডেবিট করলেন ক্রেডিট করলেন বারবার এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার ক্যাশের ব্যালেন্স কত 13300 13300 সেকেন্ড আইটেম ক্যাপিটাল আর কোথাও আমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল ছিল না ক্যাপিটাল এক জায়গায় ছিল প্রথম আইটেমে সো ক্যাপিটালের লেজার করব কত ক্যাপিটাল ক্রেডিট 20000 তাহলে আমরা যাই ক্যাপিটালের লেজারে এই যে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল কত টাকা ক্যাপিটাল ক্রেডিট 20000 টাকা ক্যাপিটাল যেহেতু ওখানে ক্রেডিট ছিল এখানে ক্যাপিটাল ক্রেডিট 20000 তাহলে অপজিট অ্যাকাউন্টে কি ডেবিট অপজিট অ্যাকাউন্টে ডেবিট তাহলে ব্যালেন্স কত আছে 20000 একটা অ্যাকাউন্ট ওকে ড্রয়িংসটা আলাদা করে দেখানো হয়েছে আপনি যেটা ড্রয়িংস এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন ড্রয়িংস এ যেটা আলাদা দেখানো হয়েছে সো আপনি ড্রয়িংস কি করেছেন ডেবিট তাহলে ডেবিটে করে ড্রয়িংস লিখেছেন অপজিট অ্যাকাউন্টে কি ক্যাশ আবার আপনি চাইলে ড্রয়িংসটা ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে যদি করেন তাহলে 20000 থেকে 700 মাইনাস করে দিতে হবে টাকা দিয়েছিলেন 20000 20000 ক্রেডিট ব্যালেন্স আর যদি এটাকে অ্যাডজাস্ট করেন তাহলে 700 টাকা মাইনাস হবে 19300 মানে আপনি আলাদাও দেখাতে পারেন একসাথেও দেখা মানে একসাথেও দেখাতে পারেন নেক্সট আইটেম আর রেন্ট এক্সপেন্স রেন্ট এক্সপেন্স কত 1000 1000 টাকা আর কোথাও রেন্ট এক্সপেন্স ছিল ছিল না তাহলে রেন্ট এক্সপেন্সের লেজার করেন রেন্ট এক্সপেন্সের লেজার এই যে রেন্ট এক্সপেন্স কত টাকা 1000 টাকা ডেবিট ছিল সো আমি 1000 টাকা ডেবিটে করে বসালাম অপজিট অ্যাকাউন্টে কি হবে ক্যাশ আর ব্যালেন্স তাহলে কত আছে 1000 টাকা মানে ডেবিট ডেবিট কি হবে ওই ডেবিট এর অ্যাডজাস্ট করে ব্যালেন্সটা শো করবেন এখানে আরেকটা জিনিস একটু শেখার ব্যাপার আছে ডেবিট কত 20000 টাকা তাহলে এখানে কত 20000 এই ব্যালেন্সটা কি ডেবিট এই ব্যালেন্সটা কি ক্রেডিট माइनस प्लस शुदुम्रपोजिट हो माइनस मान दुटे डेबिट प्लस क्रेडिट प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डेबिट माइनस कर प्लस करते माइनस कर प्लस करते प्लस कर माइनस करते जगह दस नम्बर विपद संख्या देखा माइनस कर बस क्रेडिट क्रेडिट प्लस कर माइनस कर बस उल्टो मैं जो कर उल्टो उल्टा कर सम्भवना प्लस माइनस बैलेंस टाइम आस क्या 
ধরেন ক্যাশ একটা লেজার ক্যাপিটাল একটা দুইটা রেন্ড এক্সপেন্স একটা তিনটা ক্যাশ তো আমরা আগে নিয়েছি ইকুইপমেন্ট একটা চারটা নোটস পেবল একটা পাঁচটা প্রিপেড ইনস্যুরেন্স একটা ছয় অ্যাডভার্টাইজিং একটা সাত অ্যাকাউন্টস পেবল একটা আট ড্রয়িংস একটা নয় সার্ভিস সেভেন একটা দশ লেজারের একটা প্রবলেম হচ্ছে কি এখন আমরা কটা পেলাম দশটা তারপরে আপনাকে দশটা লেজার একই ফরমেটে করতে হবে ওকে আরেকটা কাজ করতে পারেন আরেকটা কাজ করতে পারেন টাইম সেভ করে জেনে এই ঘর কাটা এটা অনেক টাইম কনজিউমিং আপনি যদি একটা এক্সেল ফর্ম নেন ধরেন এক্সেলে গিয়ে ফর एग्जांपल আমি আপনাকে দেখাই ধরেন আপনি একটা ডেট এখানে কি নিলেন এক্সপ্লেনেশন এখানে ধরেন নিলেন আপনি রেফারেন্স একটা নিলেন ডেবিট এখানে নিলেন ক্রেডিট এরপরে নিলেন ব্যালেন্স হ্যাঁ আপনারা দেখেন এই ধরেন আমি এটার একটা কি করলাম এটার একটা আমি এক্সেলে একটা ঘর করে নিই ধরেন আমি কি করলাম এরকম ছোট ছোট করে এরকম ধরেন এক পেজের মধ্যে বা ওয়াট ফাইল আমি নিয়ে আসতে পারি এটা চাইলে এক্সেল থেকেও প্রিন্ট নিতে পারি ওয়াট ফাইল নিতে পারি এরকম করে আমি প্রিন্টেড কপি নিয়ে নিতে পারি বা একটা প্রিন্ট দিলাম বা একটা পেজে প্রিন্ট দিলাম কয়েকটা ইয়ে ওইটাই আমি ফটোকপি করে নিলাম তাহলে কি হবে পরীক্ষার সময় আপনার এই ঘর কাটার ঝামেলা থাকবে না পরীক্ষার সময় এই যে ঘর কাটা এগুলো এই যে এই ফরমেটে ঘর কাটায় ধরেন একটা অ্যাকাউন্ট করতে বেশি সময় লাগবে না কিন্তু দশটা যদি করতে হয় অনেক টাইম কনজিউমিং আর কোন ঘরে কোন আইটেম আসবে এটা তো আপনি আগে জানবেন না এটা পরীক্ষার প্রশ্ন অনুযায়ী এই কারণে কেউ কেউ যেটা করে যে এরকম কিছু ফরমেট করে নিয়ে আসে ধরেন দুই তিনটা কলাম রাখে বা চারটা রাখে চারটা বেশি লাগে না ক্যাশের ক্ষেত্রে একটু বেশি লাগে বাকি গুলো খুব বেশি লাগে না ধরেন একটা পেজের মধ্যে এরকম কিছু ফরমেট করে নিয়ে আসলেন অথবা আপনি যদি ধরেন আহ ওয়ার্ড ফাইলে যদি করেন ধরেন আমি যদি এভাবে ওয়ার্ড ফাইলে করি আমি একটু ওয়ার্ড ফাইলে করে দেখাই এই জিনিসগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এতে আপনার টাইম সেভ হবে একটু সময় নিচ্ছে ধরেন আমি যদি এখন একটা ইনসার্ট টেবিল করি ইনসার্ট টেবিল আমার কয়টা টেবিল লাগবে ধরেন ডেট এক্সপ্লেনেশন রেফারেন্স ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স ধরেন আমি এরকম করে নিলাম এইরকম একটা টেবিল আপনি এক্সেল থেকেও নিয়ে আসতে পারেন বা এইভাবে করে করতে পারেন ধরেন একটা ইয়েতে কি করলেন ধরেন আগে একটা দিয়ে দিলেন ডেট এক্সপ্লেনেশন তারপর কি আছে রেফারেন্স ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স আমি সংক্ষেপে একটু জাস্ট লিখলাম এইটাই ধরেন আপনি এখন এই জিনিসটাই আপনি কপি করে করে দেন একটা পেজে এটা প্রিন্ট দিয়ে দিলেন তাহলে কি হলো ধরেন যা লাগবে তখন আপনি প্রয়োজনে কম বেশি করে নেবেন মানে যা লাগবে একটা প্রিন্ট কপি করে নিলেন পরীক্ষার সময় দেখবেন যে এটা খুব হেল্প করবে আপনার টাইম সেভ করে দেবে সো এই ধরনের যদি করে নেন তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ঘর কাটার ঝামেলা থাকবে না আগেই করে নেবেন এটা অ্যালাউ আমি আপনাকে পরীক্ষার আগে বলে দিব যে এটা আপনি এভাবে আগে ঘর কেটে নিতে পারেন তাহলে পরীক্ষার সময় যে পেন্সিল দিয়ে কাটা এই টাইম গুলো নষ্ট হয় এটা করে খুব বেশি লাভ নাই আমি যত আপনাদেরকে ইজি গোয়িং করা যায় আমি সেই জায়গাতে আপনাদেরকে কোপারেট করব হ্যাঁ আপনার মূল জায়গা কি দেখেন এই ঘর কাটা নিয়ে এগুলো ঝামেলা বাড়ানো দরকার নেই আপনি এক্সেলে করবেন সুন্দর করে এটা প্রিন্ট করে নিয়ে নেন আপনার অঙ্কটা ঠিক আছে কিনা ওই জায়গাটা ফোকাস করবেন তো আমরা মোটামুটি এটা একটা দেখলাম এবার আসি আমরা ঘর কাটাটা দেখেছেন তো ওয়াট ফাইলে আচ্ছা এবার আসি আমরা এই যে লেজার করলাম এই লেজার করি আমরা কেন করি আমরা ক্লোজিং ব্যালেন্সটা জানতে চাই আবার ডে টু ডে ব্যালেন্স জানতে চাই দুইটা আমরা ডে টু ডে ব্যালেন্স জানতে চাই আবার আমরা ক্লোজিং ও জানতে চাই আমরা ডে টু ডে ব্যালেন্স যে কোনো ডেটের ধরেন আমরা এটা দেখতে পারি আবার ক্লোজিংটা দেখতে পারি প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের একটা ক্লোজিং ব্যালেন্স আছে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের ক্লোজিং ব্যালেন্স আছে ক্যাশটা আমার কোন ধরনের আইটেম অ্যাসেট না আমরা বলেছিলাম না শুরুর দিকে অ্যাসেট আমাদের এই যে নর্মাল ব্যালেন্স একটা টার্ম বলেছিলাম না নর্মাল ব্যালেন্স নর্মাল ব্যালেন্স কি হবে ডেবিট কোনটা নর্মাল ব্যালেন্স অ্যাসেট আর এক্সপেন্স এর ডেবিট হবে নর্মাল ব্যালেন্স কি হবে ক্রেডিট তার মানে নর্মাল ব্যালেন্স কোনটা লাইবিলিটি ইকুইটি রিভিনিউ এগুলো কি হবে ক্রেডিট ব্যালেন্স এই যে আপনি লেজার করলেন এটা কি অ্যাসেট আমি আগেই জানি অঙ্ক করার আগে ওকে ধরেন আমরা ক্রিকেট খেলায় ওই যে টস জিতলো বা হারলো আমরা অনেক সময় আগে প্রেডিক্ট করি ম্যাচ জিতবে না হারবে ধরেন ম্যাচ যদি আমরা যা বলি তা যদি হয় তখন আমরা বলি আমি তো আগেই বলেছিলাম আমি তো আগেই জানতাম এটা হবে এ তো নতুন কিছু না আমার প্রেডিকশন সবসময় ঠিক হয় এরকম আমরা বলি যদি রেজাল্ট এগেনস্ট হয় তাহলে আমরা আর কিছু বলি না চুপচাপ থাকি ফেসবুকে আমরা স্ট্যাটাস দিই যখন আমার রেজাল্ট ম্যাচ করে আগেই আমি কি করেছি আগে আমি ফোরকাস্টিং করেছি হ্যাঁ তখন ইয়ে দিই কিন্তু যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমরা চুপ হয়ে যাই ওটা নিয়ে আর কিছু বলি টলি না সো এই লেজারের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স কি হবে আপনি এটা আগেই জানেন
कैश एसेट देखें बैलेंस डेबिट हो मिलिए देखें रिभिन्यूटी रेसपन्स कर लायबिलिटीस कैपिटल रिभिन्यू रिभिन्यूटी रिभिन्यूटल रिभिन्यूटी मैंने 
লেজার করেছি সেটাকে এই তালিকাটাকে বলা হয় স্টেটমেন্টটাকে বলা হয় ট্রায়াল ব্যালেন্স এই তালিকাটাকে বলা হয় ট্রায়াল ব্যালেন্স এটাকে বাংলা বলা হয় রেওয়ামিল আপনারা যদি নাম শুনে থাকেন অ্যাকাউন্টিং এর কারোর কাছ থেকে রেওয়ামিল বলে বাংলা ইংলিশে বলে ট্রায়াল ব্যালেন্স এই ট্রায়াল ব্যালেন্স এর সব সময় কি হবে ডেবিট আর ক্রেডিট সব সময় ইকুয়াল হবে আর ডেবিট দিকে কোন আইটেম বসবে অ্যাসেট আর এক্সপেন্স ডেবিট দিকে দুইটা আইটেম বসে অ্যাসেট আর এক্সপেন্স ক্রেডিট দিকে কোন আইটেম বসবে লায়াবিলিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ बुजते আরো সহজ করে একটু সাম আপ করে দেই আমরা যেটা করব প্রথমে করব জার্নাল এই জার্নালের প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট ধরে ধরে একটা লেজার করব লেজারের সব ব্যালেন্স না ক্লোজিং ব্যালেন্স শেষ ব্যালেন্স না মাস শেষে যে ব্যালেন্স ওই ব্যালেন্সটা নিয়ে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করব তার মানে এই এক প্রশ্নের তিনটা পার্ট আমরা যে এটা করলাম এখানে দেখেন রিকোয়ারমেন্ট তিনটা বলা ছিল ওই আমরা এই জার্নালটা করেছি এই প্রশ্নটা দেয়া ছিল প্রথমে বলা ছিল জার্নালাইজ দা সেপ্টেম্বর ট্রানজাকশন সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল ওপেন দা লেজার অ্যাকাউন্ট থার্ড পয়েন্ট ছিল প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স থার্ড পয়েন্ট ছিল প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সও করলাম জার্নাল করলাম লেজার করলাম ট্রায়াল ব্যালেন্স করলাম ওকে এইগুলো করাটা ধরেন আমি যে সবই দেখালাম কিন্তু আপনি যখন হাতে কলমে যখন করবেন তখন আপনার এটা প্র্যাকটিসটা ভালো হবে হাতে কলমে যতক্ষণ পর্যন্ত না করবেন ওই বইতে দেখে দেখে করা হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক আছে কিন্তু যখন করতে যাবেন তখন দেখবেন আপনার বারবার কলম যদি স্মুথলি চলে তার মানে আপনি বুঝতে পেরেছেন কলম যদি স্মুথলি না চলে বারবার যদি মনে এটা কি হবে ওটা কি হবে তাহলে মানে আপনার তখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়নি এই জন্য আমার যেটা রিকোয়েস্ট থাকবে আজকে ক্লাসে বলছি আর হয়তো বলবো না যাই করবেন অ্যাকাউন্টিং এ খাতায় প্র্যাকটিস করেন খাতায় প্র্যাকটিস করলে আপনি বুঝবেন যে স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে কোনটা আসতেছে আর সলিউশন ম্যানুয়াল যদি আপনি দিয়ে রেখেছে আপনি যদি শুধু মুখে মুখে না এটু যদি খাতায় করেন তাহলে আপনার প্র্যাকটিসটা হবে এই প্র্যাকটিস ছাড়া যদি পরীক্ষার হলে যদি বসে যান আপনি বলে দেই আপনি জানেন ভালো বুঝেন ভালো কিন্তু খাতায় করতে পারবেন না কারণ এই জিনিসগুলা চর্চার ব্যাপার মানে আমার কিভাবে লিখবো কোনটা কিভাবে আসতেছে বই থেকে সবই বুঝে ফেলবেন খাতায় করতে একটু প্রবলেম হবে হ্যাঁ সো আমরা জার্নাল করলাম লেজার করলাম ট্রায়াল ব্যালেন্স করলাম আমরা এইবার একটু দেখি আমাদের স্লাইডে কিভাবে দেয়া আছে আমরা লেজারেরটা দেখিয়েছি পোস্টিং এর এখানে পোস্টিং বলতে কি বুঝায় আমরা ওই যে চাকরি যারা করি সরকারি চাকরি যারা করে তাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয় পোস্টিং মানে কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ট্রান্সফার করা হয় তো ট্রান্সফার জার্নাল এন্ট্রি টু লেজার অ্যাকাউন্ট এটাকে আমরা পোস্টিং বলি ঢাকা থেকে যেমন আজকে আমি একটা ফোন পেয়েছে কোন এক ব্যাংকের কাউকে প্রমোশন দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে এখন খেয়াল করেন অনেককে ঢাকা থেকে মানে আদার ডিস্ট্রিক্টে পাঠানো হয় এটা তো সবাই মন খারাপ করে আজকে আমার কাছে একটা ফোন আসছে একজনকে রিকোয়েস্ট করার জন্য যে আরেকজনের পোস্টিং হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে খুলনা থেকে তাকে ঢাকায় পোস্টিং দেওয়া হয়েছে সবে তো ঢাকায় আসতে চায় কিন্তু রিকোয়েস্ট হচ্ছে তার প্রমোশন দিয়েছে এবং তাকে পোস্টিং ঢাকায় দিয়েছে কিন্তু রিকোয়েস্ট হচ্ছে তাকে যেন ঢাকায় না দেয়া হয় তাকে যেন ঢাকায় না দেয়া হয় হ্যাঁ দেখ এটা আদার ইস্যু তো এই যে জার্নাল থেকে লেজারে নেওয়া হচ্ছে এটাই হচ্ছে ট্রান্সফার এই ট্রান্সফারটাকে আমরা বলছি পোস্টিং এবং আমরা এখানে রেকর্ডিং প্রসেস আমরা করলাম এই যে দেখেন ট্রায়াল ব্যালেন্স এই ডেবিট আর ক্রেডিট সবসময় কি হবে ইকুয়াল मान कि मिले जाओ मान हमारे बोला गाणितिक शुद्धता जा গাণিতিক শুদ্ধতা যা যায় গাণিতিক শুদ্ধতা কি গাণিতিক শুদ্ধতা হচ্ছে এটা ঠিক বোথ সাইড ইকুয়াল আসা মানে হচ্ছে আমার ইকুয়েশন ঠিক আছে আমার জার্নাল ঠিক আছে আমার লেজার ঠিক আছে আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু এই বোথ সাইড মিলে যাবে কিন্তু এমনও হতে পারে ভুল থেকে যেতে পারে বোথ সাইড মিলে যাবে কিন্তু আমাদের কি থাকতে পারে আমাদের এরর থাকতে পারে তাহলে কি করতে হবে ওকে সো এটা কি হতে পারে আমি এবার একটা একটা করে বলি ধরেন একটা জার্নাল ছিল ডেবিট করার কথা ক্রেডিট করার কথা আপনি ওটা অনেক সময় প্রশ্নে দেখবেন আমরা যখন প্রশ্ন মাঝে মধ্যে দেই একটা দুইটা প্রশ্ন অনেক সময় পরের পেজে থাকে ধরেন আপনার একটা জার্নাল কোশ্চেন দিলাম এটা পরের পেজে আছে আপনি ভাববেন কোশ্চেনটা শুধু ফার্স্ট পেজে সেকেন্ড পেজের একটা জার্নাল ছিল এটা আপনি দেন নাই 
ডেবিটও করেন নাই ক্রেডিটও করেন নাই তাহলে আপনি যদি ডেবিট না করেন ক্রেডিটও করেন নাই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট বাদ পড়ে যাচ্ছে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট বাদ পড়ে যাচ্ছে ধরেন ফর एग्जांपल 1400 টাকা আপনি ডেবিটও করেন নাই 1400 টাকা ক্রেডিটও করেন নাই তাহলে কি হয়ে গেল বাদ হয়ে গেল বোথ সাইড কিন্তু মিলে যাবে বোথ সাইড মিলে যাবে কিন্তু ভুল থেকে যাবে যে একটা এন্ট্রি বাদ পড়ে গেছে ওকে এটা একটা ভুল হতে পারে আরেকটা ভুল হতে পারে ধরেন 1200 টাকা আপনার ডেবিট করলেন কত ডেবিট করলেন ধরেন 120 একটা শূন্য বাদ পড়ে গেল ক্রেডিট করলেন 120 কোথায় 1200 কোথায় 120 একটা শূন্য বাদ পড়লো ডেবিটও পড়লো ক্রেডিটও পড়লো অনসময় দেখবেন আমাদের শূন্য যদি বেশি থাকে 1 লাখ না 10 লাখ অনসময় আমাদের মানে চোখের পাওয়ার যদি ঠিক না থাকে শূন্য একটা কম বেশি হয়ে যায় 1 শূন্য যদি এরকম কম বেশি হয় ডেবিটও কম দিলেন ক্রেডিটও কম দিলেন তাহলে কি হবে মিলে যাবে আবার বা ডেবিটে বেশি দিলেন ক্রেডিটে বেশি দিলেন তাহলে কি হবে মিলে যাবে আচ্ছা এটা আরেকটা মানে মিলে যাবে অঙ্ক কিন্তু ভুল থেকে যাবে এটা গেল সেকেন্ড থার্ড আর একটা আইটেম পরীক্ষার সময় অনেক সময় আমরা যেটা করি দেখবেন একটা স্টুডেন্ট লাইফে এই এসএসসি বা এর আগে এইচএসসি লেভেলে খাতা আরেকজন এটা দেখে লিখি ধরেন আরেকজনের খাতা ডান এন্ড পাশে একজন আছে তার খাতা দেখে লিখলাম এরপর দেখা গেল সে খাতা ঢেকে রাখলো আর আমাকে হেল্প করলো না এরপর কি করলাম বাম পাশে আরেকজন এটা দেখলাম ডান পাশে একটু লিখলাম আবার বাম পাশে এটা নিলাম ডান পাশে এটা দেখে যতটুক লিখলাম এরপর ভুল করে বাম পাশে এটা আবার নিলাম দুইটা ভুল করলাম দুইটা ভুল করে আবার কারেক্ট অ্যানসারে চলে আসলাম ওকে মানে দুইটা ভুল করলাম একটা ভুল করলাম পরে আরেকটা ভুল করলাম দুইটা ভুল দ্বারা কি হয়ে গেল সংশোধন হয়ে যেতে পারে ধরেন एग्जांपल হিসেবে বলি 1200 টাকার জায়গায় এটা লিখলাম ধরেন 1400 টাকা মানে কত ডেবিট করলাম 200 টাকা বেশি ডেবিট করলাম আরেকটা ভুল করলাম এখানে 6200 এর জায়গায় এখানে 6400 লিখলাম প্রথমে একটা ভুল করলাম এখানে 200 ডেবিট বেশি লিখলাম আবার এখানে 200 বেশি লিখলাম তার মানে দুইটা ভুল হলো দুইটা ভুলে অটোমেটিক্যালি এটা মিলে যাবে অ্যাডজাস্টমেন্টটা সেম হয়ে যাবে অ্যাডজাস্টমেন্টটা সেম হয়ে যাবে আচ্ছা এই যে একটা আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल বলি আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সাত কলেজে আমি একটু এটা একটু এর মধ্যে আমরা क्वेश्चन দিয়ে ঠিকমতো পড়ি না বা क्वेश्चन আসছে একটা অতি আবেগে যখন দেখি যে এ হয়ে গেছে তখন দেখা যায় क्वेश्चन আসছে একটা आंसर লিখে আর একটা এরকম যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে আমাদের ট্রান্সলেশন মিলে যাবে কারেক্ট জার্নাল এন্ট্রি ইজ নট পোস্টেড যদি কারেক্ট জার্নাল এন্ট্রি যদি আমরা না দেই কারেক্ট জার্নাল এন্ট্রি না দেয়া মানে কি ধরেন আপনার করার কথা ছিল ডেবিট হ্যাঁ ডেবিট করার কথা ছিল আরেকটা অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করার কথা ছিল কিন্তু আপনি উল্টা করলেন ধরেন ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার আপনি কি দিলেন ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার জার্নাল এন্ট্রি কি ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট এই এন্ট্রিটা যদি আপনি উল্টায় দেন পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে আমি এই ক্লাসে একটা দুটো স্টুডেন্ট এরকম পাই যেটা ডেবিট করার কথা এটা ক্রেডিট করে যেটা ক্রেডিট করার কথা এটা ডেবিট করে अमाउंट তো যা আছে তাই 20000 ডেবিট 20000 ক্রেডিট উল্টা দিয়ে দিলো তাহলে কি হবে ভুল জার্নাল এন্ট্রি দিলেন কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্সটা মিলে যাবে এই জার্নাল এন্ট্রি ইজ পোস্টেড টুইস কি কি আবার অতি আবেগে বা দেখা যায় অনেক সময় একই একই ইয়ে দুইবার লিখে হ্যাঁ একই ইয়ে দুইবার লিখে তো একই ইয়ে স্টুডেন্টরা মাঝে মাঝে এই কাজটা করে এটা আপনাদের না মানে মাঝে মাঝে আমরা সাত কলেজের খাতা দেখি কোন কোন স্টুডেন্ট করে কি ধরেন একটা क्वेश्चन পারে না হ্যাঁ একটা क्वेश्चन যখন পারে না বা आंसर পারে না তখন কি করবে যেই প্রশ্নটা পারে সেটা কি করে দুইবার লিখে প্রথম দিকে একবার आंसर করে পরের দিকে আবার आंसर করে ধরেন টিচার যদি এটা কোনো ভাবে খেয়াল করতে না পারে এক প্রশ্ন সে দুইবার মার্ক পেল সো এই ধরনের একই এন্ট্রি যদি দুইবার পোস্টিং করি ধরেন ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট একবার দিলাম পরে আবার দিলাম হ্যাঁ অনেক সময় আমাদের আবার একটু অফ দা রেকর্ড বলি চা বানাতে গেলে মাঝে মধ্যে এরকম আমরা ভুল যদি হয় তার মানে কি হলো যদি আমরা দুইবার পোস্টিং দেই তাহলে আমাদের ভুল হতে পারে ইনকারেক্ট অ্যাকাউন্টস আর ইউজড ইন জার্নালাইজিং অর পোস্টিং আমরা যদি ভুল অ্যাকাউন্ট ইউজ করি যেমন একটা আইটেম দেখানোর কথা আমার এক্সপেন্স ওটা দেখালাম অ্যাসেট দেখানোর কথা অ্যাসেট দেখালাম এক্সপেন্স অথবা অথবা আমার রিসিভেবল হচ্ছে मिस्टर এক্স আমি দেখালাম এটা ওয়াই এর নামে বা ওয়াই এর নামে আমার দেখালাম এক্স মানে ভুল পারসন যদি আমরা লিখি ইনকারেক্ট অ্যাকাউন্ট লিখি ধরেন আমার এখানে ফর एग्जांपल এখানে क्षेत्रीप मान 
जार्नल लेजर दीब घर कटे दस समय इम्लीकेशनिकेशनिकेट कर तो यही होता है आज के हमारे क्लास हमने एक तो एटेंडेंस टाइप होनी है नहीं आह हमने